சொல்லுங்கள் இப்பொழுதும் இந்த காலை நேரத்திலே நம்முடைய தியானத்திற்காக நாம் எடுத்துக் கொள்கிற வார்த்தை தானியல் தீர்க்க தரிசன புஸ்தகம் மூன்றாவது அதிகாரம் பதினாறு பதினேழு பதினெட்டு மூன்று வசனங்களை வாசிக்கலாம் சாத்ராக் மேஷாக் ஆபேத் நேகோ என்பவர்கள் ராஜாவை நோக்கி சாத்ராக் மேஷாக் ஆபேத் நேகோ என்பவர்கள் ராஜாவை நோக்கி நேபுகாத் நேச்சாரே நேபுகாத் நேச்சாரே இந்த காரியத்தை குறித்து இந்த காரியத்தை குறித்து உமக்கு உத்தரவு சொல்ல எங்களுக்கு அவசியம் இல்லை எங்களுக்கு உத்தரவு சொல்ல அவசியம் இல்லை நாங்கள் ஆராதிக்கிற எங்கள் தேவன் நாங்கள் ஆராதிக்கின்ற எங்கள் தேவன் எங்களை தப்புவிக்க வல்லவராய் இருக்கிறார் எங்களை தப்புவிக்க வல்லவராய் இருக்கிறார் அவர் எரிகிற அக்னி சூளைக்கும் அவர் எரிகிற அக்னி சூளைக்கும் ராஜாவாகி உடைய கைக்கும் நீங்களாக்கி விடுவிப்பார் ராஜாவாகிய உடைய கைக்கும் நீங்களாக்கி விடுவிப்பார் விடுவிக்காமல் போனாலும் விடுவிக்காமல் போனாலும் நாங்கள் உம்முடைய தேவர்களுக்கு ஆராதனை செய்வதும் இல்லை நாங்கள் உம்முடைய தேவர்களுக்கு ஆராதனை செய்வதும் இல்லை நீர் நிறுத்தின பொற்சிலையை பணிந்து கொள்வதும் இல்லை என்கிறது நீர் நிறுத்தின பொற்சிலையை பணிந்து கொள்வதும் இல்லை என்கிறது ராஜாவாகி உமக்கு தெரிந்திருக்க கடவது என்றார்கள் ராஜாவாகிய உமக்கு தெரிந்திருக்க கடவது இங்கே பார்க்கும் பொழுது மிக பெரிய ஒரு சவால் நிறைந்த வார்த்தையை சாத்ராக் மேஷாக் ஆபேத் நேகோ என்கிறதான இந்த மூன்று யூத வாலிபர்களும் அன்றைக்கு இருந்த மிகப்பெரிய சாம்ராஜ்யத்தின் ராஜாவாகிய நேபுகாத் நேச்சாருக்கு முன்பாக நின்று அவன் முகத்திற்கு நேராக பேசுகிறார்கள் இது சாதாரணமான விஷயம் அல்ல எவ்வளவு பெரிய ஒரு காரியம் ஒரு மிகப்பெரிய சாம்ராஜ்யத்தின் ராஜாவுக்கு முன்பாக நின்று அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் நேபுகாத் நேச்சாரே அவரோட பேரை சொல்லி சொல்கிறாங்க நேபுகாத் நேச்சாரே இந்த காரியத்தை குறித்து உமக்கு உத்தரவு சொல்ல எங்களுக்கு அவசியமில்லை நாங்கள் ஆராதிக்கிற எங்கள் தேவன் எங்களை தப்புவிக்க வல்லவராய் இருக்கிறார் அவர் எரிகிற அக்னி சூளைக்கும் ராஜாவாகிய உடைய கைக்கும் நீங்களாக்கி விடுவிப்பார் அப்படி விடுவிக்காமல் போனாலும் நாங்கள் உம்முடைய தேவர்களுக்கு ஆராதனை செய்வதும் இல்லை நீ நிறுத்தின பொற்சிலையை பணிந்து கொள்வதும் இல்லை என்கிறது ராஜாவாகிய உமக்கு தெரிந்திருக்க கடவது இதற்கு எவ்வளவு ஒரு தைரியம் வேண்டும் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சாம்ராஜ்யத்தின் ராஜாவுக்கு முன்னால் நின்று அவருக்கு நேராக இப்படிப்பட்ட ஒரு வார்த்தையை அதுவும் அடிமைகளாய் கொண்டு வரப்பட்டதான ஒரு நபர் பேசுவதற்கு எவ்வளவு பெரிய ஒரு தைரியம் இருக்க வேண்டும் இந்த தைரியம் சாதாரணமாக மனுஷிகத்தில் வரக்கூடிய தைரியம் கிடையாது தேவனாகிய கர்த்தர் இப்படிப்பட்ட ஒரு தைரியத்தை ஒரு மனுஷனுக்குள் கொடுக்காமல் ஒருவராலும் இப்படிப்பட்ட வார்த்தைகளை இந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் பேச முடியாது வேதம் முழுவதும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கர்த்தரால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட தேவ மனுஷர்கள் உண்மையிலேயே வைராக்கியத்தோடு ஆண்டவருக்காக எந்த சூழ்நிலையிலும் பேசத்தக்கவர்களாக இருந்தாங்க வேதம் முழுவதும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் மோசையை நீங்கள் கவனித்தால் அன்றைக்கு மிகப்பெரிய எகிப்திய சாம்ராஜ்யத்தின் ராஜாவாகிய பார்வோனுக்கு முன்னால் நின்று தைரியமாக சவால் விட்டான் எலியாவை கவனித்து பார்த்தீங்களானால் அன்றைக்கு மிகப்பெரிய ஒரு ராஜாவாய் பலசாலியாய் பலமுள்ள ராஜாவாய் இருந்த ஆகாப்புக்கு முன்பாக தைரியமாய் சவால் விட்டான் ஏசு கிறிஸ்து ஏரோதுக்கு சவாலாக இருந்தார் பவுல் அநேக ராஜாக்களுக்கு முன்பாக நின்று தைரியமாய் அவர் சவாலாக நின்றார் தேவ ஜனங்களுக்கு ஆண்டவரோடு கூட இருக்கும் பொழுது அவர் கொடுக்கிற அதிகாரம் அவர் கொடுக்கிற தைரியம் அவர் கொடுக்கிற அபிஷேகம் எந்த சூழ்நிலையிலும் தைரியமாய் நிற்கப்படும் இதற்கு காரணம் ஆண்டவர் கொடுக்கிற தைரியம் அவருடைய அபிஷேகம் அவர் அவர்களுக்குள் விதைக்கிற ஒரு வைராக்கியம் இன்றைக்கும் இந்த கடைசி நாட்களில் தேவ பிள்ளைகளாகி நாம் ஆண்டவருக்கென்று வைராக்கியம் உள்ளவர்களாக இருக்கணும் தேவ வைராக்கியம் நமக்கு அவசியம் என்னமோ நம்ம வந்தோம் பிறந்தோம் வாழ்ந்தோம் இருந்தோம் போனோம்னு இல்லை இருக்கிற ஒரு வாழ்க்கை ஆண்டவருக்கென்று வைராக்கியமாக இருக்கணும் அந்த வைராக்கியம் நம்முடைய வாழ்க்கையின் ஒவ்வொரு பகுதியிலும் 
பிரதிபலிக்க வேண்டும் சும்மா நமக்காகவே நம்முடைய வீட்டுக்காகவே நம்முடைய குடும்பத்துக்காகவே நம்ம பணம் சம்பாதிச்சு வாழ்ந்து போகிறது என்ன வாழ்க்கை அது நான் கேட்குறேன் அது என்ன வாழ்க்கை நம்முடைய வாழ்க்கையில் கர்த்தருக்கு எந்த விதமான பிரயோஜனம் இல்லைன்னா அந்த வாழ்க்கை என்ன வாழ்க்கைன்னு நான் கேட்குறேன் வாழ்ந்தால் நாம் தேவநாமத்திற்கு மகிமையாக இருக்கணும் ஏன்னா நாம் இந்த உலகத்திற்கு உரியவர்கள் அல்ல ஆண்டவர் நம்மை உலகத்திலிருந்து பிரித்தெடுத்திருக்கிறார் ஆண்டவர் நம்மை ரட்சித்திருக்கிறார் நீங்கள் உலகத்தார் அல்லன்னு சொல்லியிருக்கிறார் நாம் இந்த உலகத்திலே வாழ்ந்தாலும் உலக ராஜ்யங்கள் நம்மை சுற்றிலே நடந்தாலும் நாம் இந்த உலகத்தின் ராஜ்யத்திற்கு உட்பட்டவர் கிடையாது நாம் பரலோக ராஜ்யத்திற்கு உட்பட்டவர்கள் ஆமே நல்ல புரியும் நாம் பரலோக ராஜ்யத்துக்கு உட்பட்டவர்கள் இந்த ராஜ்யம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஒன்றும் செய்ய முடியாது பரலோக ராஜ்யம் தான் நம்மை நடத்த வேண்டும் பரலோக ராஜ்யத்துக்கு தான் நம்ம கணக்கு கொடுக்கணும் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற ராஜ்யத்துக்கு நம்ம கணக்கு கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது பரலோக ராஜ்யத்துக்கு நம்ம கணக்கு கொடுக்கணும் இந்த பூமிக்குரிய ராஜ்யத்திற்கு ஒரு அளவுக்கு தான் நம்ம மேலே அதிகாரம் உண்டே தவிர எல்லாவற்றிலையும் நம்மை கட்டுப்படுத்த முடியாது நாளைக்கு நம்ம சுவிசேஷம் அறிவிக்கும் பொழுது சுவிசேஷம் அறிவிக்கக்கூடாது என்றால் அதை மீறி அறிவிப்பது தான் தேவ ராஜ்யத்தின் அதிகாரம் கர்த்தரை குறித்து பேசக்கூடாதனாலும் பேசித்தான் தீருவேன் என்று நிற்பது தான் ஆண்டருடைய காரியம் தவறான ஒரு காரியத்தை செய்ய சொல்லும் பொழுது முடியாது என்று சொல்வது தான் தேவராஜ்யத்தின் அடையாளம் அதுதான் இங்கே நடக்குது இந்த இடத்தில் யூத ஜனங்களை ஆண்டவராகிய கர்த்தர் பாபிலோனிய சிறையிருப்புக்குள் ஆண்டவர் அனுமதிக்கிறார் எழுபது வருஷம் பாபிலோனிய சிறையிருப்பு அந்த எழுபது வருஷ பாபிலோனிய சிறையிருப்பிலே திறமையுள்ள அறிவுள்ள அழகுள்ள ஞானம் உள்ள வாலிபர்களை நேபுகாத் நேச்சார் கொண்டு சென்று தன் அரண்மனையிலே சேவிக்கும்படி அவர்களை அவன் வைத்து கொள்ளுகிறான் அப்படி அரண்மனையிலே சேவிக்கும்படி வைத்து கொள்ளப்பட்டவர்களில் இந்த சாத்ராக் மேஷாக் ஆபேத் நேகோ என்கிறதான வாலிபர்களும் அடக்கமானவர்கள் அந்த சூழ்நிலையிலே ஒரு நாள் இந்த நேபுகாத் நேச்சார் ஒரு காரியத்தை செய்கிறான் வாசிக்கலாம் மூணாம் அதிகாரத்தில் முதல் வசனத்திலிருந்து வாசிக்கலாம் ராஜாவாகிய நேபுகாத் நேச்சார் ராஜாவாகிய நேபுகாத் நேச்சார் அறுபது முழ உயரமும் அறுபது முழ உயரமும் ஆறு முழ அகலமுமான ஆறு முழ அகலமுமான ஒரு பொற்சிலையை பண்ணுவித்து ஒரு பொற்சிலையை பண்ணுவித்து பாபிலோன் மாகாணத்தில் இருக்கிற பாபிலோன் மாகாணத்தில் இருக்கிற தூரா என்னும் சமபூமியிலே நிறுத்தினான் தூரா என்னும் சமபூமியிலே நிறுத்தினான் பின்பு ராஜாவாகிய நேபுகாத் நேச்சார் பின்பு ராஜாவாகிய நேபுகாத் நேச்சார் தேசாதிபதிகளையும் தேசாதிபதிகளையும் அதிகாரிகளையும் அதிகாரிகளையும் தலைவரையும் தலைவரையும் நியாயாதிபதிகளையும் நியாயாதிபதிகளையும் பொக்கிஷக்காரரையும் பொக்கிஷக்காரரையும் நீதி சாஸ்திரிகளையும் நீதி சாஸ்திரிகளையும் விசாரிப்புக்காரரையும் விசாரிப்புக்காரரையும் நாடுகளில் உள்ள உத்தியோகஸ்தர் யாவரையும் நேபுகாத் நேச்சார் ராஜா நிறுத்தின சிலையின் பிரதிஷ்டைக்கு வந்து சேரும்படி அழைத்து அனுப்பினான் இப்ப பார்க்கும் போது இந்த நேபுகாத் நேச்சார் தூரா என்கிற ஒரு பெரிய சமவெளி ஒரு பெரிய ஒரு இடம் பரந்த ஒரு இடம் அந்த இடத்திலே ஒரு பொற்சிலையை நிறுத்துகிறான் அந்த பொற்சிலையின் அளவு பார்த்தீங்கன்னா அறுபது முழ உயரம் அறுபது முழ உயரம்னா நம்முடைய கணக்குப்படி பார்த்தீங்கன்னா தொண்ணூறு அடி புரியுதா தொண்ணூறு அடி அறுபது முழ உயரமும் ஆறு முழ அகலம் ஒன்பது அடி அகலம் ஒரு பொற்சலை யோசிச்சு பாருங்க அறுபது அடி தொண்ணூறு அடி உயரமும் ஒன்பது அடி அகலம் உள்ள ஒரு பொற்சலைனா அது எவ்வளவு பிரம்மாண்டமாக இருந்திருக்கும் அவ்வளோ பெரிய ஒரு பொன்னினால் செய்யப்பட்ட சிலையை நிறுத்தி எல்லாரும் அந்த சிலையை பிரதிஷ்டை பண்ணுகிற அந்த இடத்திற்கு வர வேண்டும் அந்த பிரதிஷ்டையின் நேரத்திலே ஆறு விதமான இசை கருவிகள் முடங்கும் அப்பொழுது யாவரும் அந்த சிலையை பணிந்து வணங்க வேண்டும் என்று சொல்லி அவன் ஒவ்வொருவரையும் அழைக்கிறான் தேசத்தில் இருக்கிற முக்கியஸ்தர்கள் எல்லாரையும் அவன் அழைத்து அந்த பிரதிஷ்டை ஆராதனையிலே பங்கு பெற வேண்டும் என்பது ராஜாவின் கட்டளை அந்த கட்டளையின்படி எல்லாரும் வந்து நிற்கிறாங்க ஆறு விதமான வாத்திய கருவிகள் வாசிக்கப்படுகிறது வாசித்து முடித்த பின்பு எல்லாரும் சாஷ்டாங்கமாய் அந்த பொற்சிலையை பணிந்து கொள்ள வேண்டும் இதுதான் கட்டளை அந்த நேரத்திலே 
எல்லாரும் அந்த தூராந்த சமவெளியிலே வந்து நிற்கிறாங்க நின்று கொண்டிருக்கிறதான அந்த நேரத்தில் அந்த இசை கருவிகள் வாசிக்கப்படுகிறது வாசித்து முடித்த பின்பு எல்லாரும் பணிந்து கொள்கிறாங்க எல்லாரும் தலை குனிந்து பணிந்து கொள்கிறாங்க ஆனால் மூணே மூணு தலை மட்டும் நிற்கிது நின்றுட்டே இருக்கிறாங்க யார்னு பார்த்தால் யூதா தேசத்திலிருந்து கொண்டு வரப்பட்ட யூத வாலிபர்கள் சாத்ராக் மேஷாக் ஆபேத் நேகோ என்கிற மூன்று யூத வாலிபர்கள் இவர்கள் முக்கியஸ்தர்கள் ஆனாலும் அந்த இடத்துல அழைக்கப்பட்டது நிமித்தம் வந்தாங்களே தவிர பொற்சிலையை பணிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லப்பட்டதற்கு அவர்கள் மறுப்பு தெரிவித்து பணிந்து கொள்ளாமலே நின்றாங்க இதை இவர்களுக்கு விரோதமாக அந்த இடத்துல இவங்க மேலே பொறாமல் கொண்டிருக்கிறதான ஒரு சிலர் அங்கே இருந்திருக்கிறாங்க உடனே அவர்கள் என்ன செய்கிறாங்க இதை கொண்டு போய் ராஜாவுக்கு இந்த விஷயத்தை கொண்டு போறாங்க எட்டாவது வசனத்தில் வாசிக்கலாம் அச்சமயத்தில் அச்சமயத்தில் கல்தேரில் சிலர் ராஜ சமூகத்தில் வந்து யூதர் பேரில் குற்றம் சாற்றி ராஜாவாகிய நேபுகாத் நேச்சாரை நோக்கி ராஜாவாகிய நேபுகாத் நேச்சாரை நோக்கி ராஜாவே நீர் என்றும் வாழ்க ராஜாவே நீர் என்றும் வாழ்க எக்காலம் எக்காலம் நாகசுரம் நாகசுரம் கிண்ணரம் கிண்ணரம் வீணை வீணை சுரமண்டலம் சுரமண்டலம் தம்புரு முதலான சகல வித கீத வாத்தியங்களின் சத்தத்தையும் தம்புரு முதலான சகலவித கீத வாக்கியங்களின் சத்தத்தை கேட்கிற எந்த மனுஷனும் கேட்கிற எந்த மனுஷனும் தாழ விழுந்து தாழ விழுந்து பொற்சிலையை பணிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றும் பொற்சிலையை பணிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றும் எவனாகிலும் தாழ விழுந்து பணிந்து கொள்ளாமற் போனால் அவன் எரிகிற அக்கினை சூளையின் நடுவிலே போடப்பட வேண்டும் என்றும் ராஜாவாகிய நீர் கட்டளையிட்டீரே ராஜாவாகிய நீர் கட்டளையிட்டீரே பாபிலோன் மாகாணத்தின் காரியங்களை விசாரிக்கும்படி நீர் நீர் ஏற்படுத்தின தேவர்களுக்கு ஆராதனை செய்யாமலும் நீர் நிறுத்தின பொற்சிலையை நீர் நிறுத்தின பொற்சிலையை பணிந்து கொள்ளாமலும் இருக்கிறார்கள் என்றார்கள் நிறுத்தின பொற்சிலையை பணிந்து கொள்ளாமலும் இருக்கிறார்கள் என்று ராஜாவினிடத்தில் போய் விஷயத்த சொல்றாங்க இந்த காரியத்தை கேட்ட உடனே நேபுகாத் நேச்சர் உக்கர கோபம் வந்தது என்னுடைய கட்டளையை எனக்கு கீழே இருக்கிறவங்க கீழ்படிய மறுக்கிறாங்களா யார் அதை அவங்கள பிடிச்சிட்டு வாங்கன்னு சொல்ல இந்த மூன்று பேரும் கொண்டு போய் நேபுகாத் நேச்சாருக்கு முன்பாக நிறுத்தப்படுகிறார்கள் அந்த சூழ்நிலையிலே ராஜா கேட்கிறான் இது போல நீங்கள் என் கட்டளையின்படி பொற்சலையை வணங்க மறுத்து நீங்கள் வணங்காமல் இருந்தீங்களா ஆமாம் சரி உங்களுக்கு இன்னொரு வாய்ப்பு கொடுக்குறேன் நேபுகாத் நேச்சர் சொல்கிறோம் உங்களுக்கு இன்னொரு வாய்ப்பு கொடுக்குறேன் இன்னொரு முறை உங்களுக்கு உங்களுக்காகவே இந்த ஆறு கீத வாத்தியங்களும் உங்களுக்காகவே இன்னொரு முறை நான் வாசிக்க வைக்கிறேன் இப்போ நீங்கள் பணிந்து கொள்ளுங்க பணிஞ்சிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் இல்லை அதே நேரத்திலே அந்த இடத்திலே ஒரு அக்கினி சூளை ஒன்று ஆயத்தமாகி நெருப்பு பலமாய் எரிந்து கொண்டிருக்கிறது இந்த வாய்ப்பு உங்களுக்கு மறுபடியும் ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்கப்படுகிறது இந்த வாய்ப்பை நீங்கள் பயன்படுத்தி கொண்டு இப்பொழுது நீங்கள் பணிந்து கொண்டாலும் உங்களை விட்டலாம் என்று சொல்லி மறு வாய்ப்பு கொடுக்கும் பொழுது அப்போதான் இந்த சாத்ராக் மேஷாக் ஆபேத் நேகோ என்கிறவர்கள் நம்ம ஏற்கனவே வாசித்த அந்த காரியத்தை பேசுகிறாங்க நாங்கள் நேபுக்காத் நேச்சாரே நாங்கள் உமக்கு உத்தரவு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை நாங்கள் உனக்கெல்லாம் நாங்கள் பதில் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஏன் நாங்கள் வணங்கலை ஏன் நாங்கள் வணங்க மறுக்கிறோம் இந்த எக்ஸ்ப்ளனேஷனாக நாங்கள் உங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது யோசிச்சு பாருங்கள் எவ்வளோ பெரிய ஒரு சாம்ராஜ்யத்தின் ராஜாவுக்கு முன்னால் நின்று பேரை சொல்லி சொல்கிறாங்க நேபுக்காத் நேச்சாரேன்னு ஆரம்பிக்கிறாங்க எப்படி ஆரம்பித்து பேசுகிறாங்க உமக்கு உத்தரவு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் எங்களுக்கு இல்லை உங்களுக்கெல்லாம் இதுக்கெல்லாம் எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது நாங்கள் பணிந்து கொள்ள முடியாது உம்முடைய தேவர்களை நாங்கள் ஆராதிக்க முடியாது நீ நிறுத்தினத பொற்சலை நாங்கள் பணிந்து கொள்ள முடியாது இது உமக்கு தெரிந்திருக்க கடவுள் தெரிஞ்சுக்கோங்க இதுக்கு நான் விளக்கலாம் சொல்லிட்டு இருக்க முடியாது நாங்கள் பணிந்து கொள்ள மாட்டோம் அவ்வளவுதான் உம்முடைய பொற்சிலையை உம்முடைய தேவர்களை நாங்கள் பணிந்து கொள்ள மாட்டோம் இதுக்கு மேலே ஒன்றும் கேட்கக்கூடாது அதெல்லாம் முடியாது எக்ஸ்பிளனேஷன் கேட்காது ஏன் பண்ணிந்து கொள்ள மாட்டேன் அதெல்லாம் நாங்கள் விளக்கம் கொடுத்துருக்க முடியாது முடியாது அப்படின்ட்டாங்க எவ்வளோ ஒரு அருமையான ஒரு பதில் 
இதை கேட்ட உடனே நேபு காத்து நேச்சாருக்கு கடுங்கோமம் வருது நல்லா கவனிக்கணும் இந்த இடத்துல இப்படிப்பட்ட விதத்தில் இவர்கள் இவ்வளவு வைராக்கியமாய் நின்றதற்கு காரணம் என்ன முதலாவது ராஜ கட்டளை வந்தது எல்லாரும் பணிந்து கொள்ளும் பொழுது இவங்க மூணு பேரும் பணிந்து கொள்ளல இவர்கள் பிடித்து கொண்டு போய் ராஜாவுக்கு முன்பாக தனிப்பட்ட விதத்தில் நிறுத்தப்பட்டு விசாரிக்கப்படுகிறார்கள் மறு வாய்ப்பு அவர்களுக்கு கொடுக்கப்படுகிறது அந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி இருந்தால் அவர்கள் இந்த கடினமான பாதைகளை அவன் தப்பிக்கலாம் மறு வாய்ப்பையும் அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ள மறுத்து முடியாது இதுக்கு நாங்கள் உத்தரவு கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் எங்களுக்கு கிடையாது என்று சொல்லி இவ்வளவு வைராக்கியமாய் நின்று இவர்கள் சொன்ன இந்த உத்தரவாதம் இவர்கள் சொன்ன அந்த வார்த்தை அதை தான் கவனிக்கணும் எங்கள் தேவனாகிய கர்த்தர் எங்களை தப்புவிக்க வல்லவராக இருக்கிறார் பதினேழு மாசத்தில் பாருங்கள் நாங்கள் ஆராதிக்கிற எங்கள் தேவன் எங்களை தப்புவிக்க வல்லவராக இருக்கிறார் அவர் எரிகிற அக்கினை சூழைக்கும் ராஜாவாகிய உங்களுடைய கைக்கும் நீங்களாக்கி விடுவிப்பார் ரெண்டு காரியம் சொல்கிறாங்க ஒன்று எரிகிற அக்னி சூளைக்கும் எங்களை தப்புவிப்பார் அடுத்தது ராஜா நீரும் எங்களை ஒன்றும் பண்ண முடியாது அப்படின்னு என்ன நெருப்பில் போட்டு எங்களை ஒன்றும் பண்ண முடியாது அங்கேயும் எங்களை காப்பாற்றுவார் சரி நெருப்பில் போட்டு ஒன்றும் பண்ண முடியலன்னு சொல்லி எங்களை வேறு விதத்தில் எங்களுக்கு மரண தண்டனை கொடுக்கல நினைச்சாலும் ஒன்றும் பண்ண முடியாது எங்களை புரிதலா வெறும் அக்னி சூளை மட்டும் அவன் பேசலை அக்னி சூளைக்கும் தப்பு வைப்பார் ராஜாவாகிய உங்களுடைய கைக்கும் எங்களை நீங்களாக்கி தப்பு வைப்பார்ன்றாங்க நெருப்பும் எங்களை ஒன்றும் பண்ணாது அதே போல ராஜா நீர் எங்களை ஒன்றும் பண்ண முடியாது சொன்னதோடு நிறுத்திக் கொள்ளாமல் அடுத்த வார்த்தை ரொம்ப ஸ்ட்ராங்க போடுறாங்க விடுவிக்காமல் போனாலும் நாங்கள் உம்முடைய தேவர்களுக்கு ஆராதனை செய்வதும் இல்லை நீர் நிறுத்தின பொற்சிலையை பணிந்து கொள்வதும் இல்லை என்கிறது ராஜாவாகி உமக்கு தெரிந்திருக்க கடவுது என்றார்கள் இதுதான் ரொம்ப அற்புதமான வார்த்தை இதை வந்து சிலர் வந்து புரியாம டவுட் இருந்துச்சோ உங்களுக்கு சந்தேகம் இருந்துச்சோ விடுவிக்காமல் போனாலும்ங்கிறாங்களே அப்படின்னு நினைக்கலாம் அப்படி கிடையாது இது டவுட் எல்லாம் கிடையாது விடுவிக்க வல்லவராக இருக்கிறார் ராஜாவாகி உங்களுடைய கைக்கும் எரிகிற இந்த அக்னி சூளைக்கும் விடுவிக்க வல்லவராக இருக்கிறார் தப்புவிக்க வல்லவராக இருக்கிறார் விடுவியாமல் போனாலும் அப்படின்னு அந்த வார்த்தை ஏன் சொல்கிறான்னு கேட்டிங்கன்னா அதில் அவனுக்கு டவுட் எல்லாம் கிடையாது அவன் என்ன சொல்கிறான்னா அவர் எங்களை காப்பாற்றினாலும் சரி காப்பாற்றாமலே போனாலும் சரி நாங்கள் இந்த பொற்சலை பணிந்து கொள்வது இல்லைன்ற ஸ்டாண்ட் தான் எங்களுடைய ஸ்டாண்ட் தன்னுடைய ஸ்டாண்டை ஸ்ட்ராங்காக சொல்கிறான் தான் எந்த நிலையில் இருக்கிறோம் எப்படிப்பட்ட மனநிலையில் இருக்கிறோம் என்பதை தான் அந்த வார்த்தைக்கு அவன் தெளிவுபடுத்துகிறானே தவிர விடுவியாமல் போனாலும் தப்புவியாமல் போனாலும்னா அவன் தப்பு வீக்காமல் விட்டுருவார் கைவிட்டுருவார் நாங்கள் நினைக்கல தப்பு வித்தாலும் ஓகே நாங்கள் இருப்போம் தப்பு வைக்க மாட்டேன் என்று சொல்லி கர்த்தரை எங்களை அதிலே எங்களை மரணத்திற்கு ஒப்பு கொடுத்து எங்களை எடுத்துக்கொண்டாலும் சரி எங்கள் ஜீவன் போகிறத பற்றி கூட நாங்கள் கவலைப்பட மாட்டோம் ஜீவனே போனாலும் சரி நீ நிறுத்தின இந்த பொற்சிலையை நாங்கள் பணிந்து கொள்வதும் இல்லை உங்களுடைய தேவர்களை நாங்கள் ஆராதிக்கிறதும் இல்லை அப்படின்னே என்னத்தம் தன்னுடைய ஸ்டாண்ட் சொல்கிறான் தான் எவ்வளவு உறுதியாய் இந்த விஷயத்தில் இருக்கிறேன் என்பதை தெளிவுபடுத்துகிறான் எங்களுடைய காரியம் என்ன வந்தாலும் சரி அந்த பொற்சிலை பணிந்து கொள்வதில்லை இந்த ஸ்டாண்ட் தான் எங்களுக்கு முக்கியம் ஆண்டவர் எங்களை தப்புவிப்பார் என்பதற்காக நாங்கள் வாழலை ஆண்டவர் எங்களை ஆசீர்வதிப்பார் என்று சொல்லி நாங்கள் வாழலை ஆண்டவர் எங்களை உயர்த்துவார் என்று சொல்லி நாங்கள் வாழலை ஆண்டவர் எங்களை மேன்மைப்படுத்துவார் என்று சொல்லி நாங்கள் வாழலை இதனுடைய அர்த்தம் என்ன என் நான் தப்புவியாமல் போனாலும் அந்த வார்த்தைக்கு காரியம் என்ன எங்கள் ஆண்டவர் எங்களை ஜீவனோடு வைத்தாலும் நாங்கள் அதை பணிந்து கொள்ள மாட்டோம் எங்கள் ஜீவன் போக எங்களுக்கு மரணத்தை அனுமதித்தாலும் நாங்கள் அதை பணிந்து கொள்ள மாட்டோம்னு என்ன நாங்கள் எங்கள் ஆண்டவர் எங்களை ஆசீர்வதிக்கிற விதத்தை பேஸ் பண்ணி நாங்கள் ஆண்டவரை சேவிக்கிறது கிடையாது அவர் எங்களை ஆசீர்வதித்தாலும் அவரை சேவிப்போம் ஆசீர்வதிக்காமல் போனாலும் சேவிப்போம் அவர் எங்களை உயர்த்தினாலும் அவரை சேவிப்போம் எங்களை உயர்த்தாமலே போனாலும் அவரை சேவிப்போம் அவர் எங்களை கனப்படுத்தினாலும் அவரை சேவிப்போம் அவர் எங்களை கனப்படுத்தாமல் போனாலும் சேவிப்போம் அவர் எங்களை வாழ வைத்தாலும் சேவிப்போம் அவர் எங்களை மரணத்திற்கு ஒப்பு கொடுத்தாலும் அவரை சேவிப்போம் எந்த சூழ்நிலையிலும் நாங்கள் சேவிக்கிற எங்கள் ஆண்டவரை சரியான விதத்தில் சேவிப்போமே தவிர அவருடைய வார்த்தைக்கு மீறி இப்படிப்பட்ட காரியத்தை நாங்கள் நீர் நிறுத்தின பொற்சிலையை ஒருபோதும் பணிந்து கொண்டு எங்கள் ஆண்டவரை நாங்கள் 
இன்றைக்கி நம்ம ஆண்டவரை வந்து ஃபாலோ பண்ணுறது எப்படி இதுக்கு தான் இது ஒரு அற்புதமான ஒரு அடையாளம் அன்கண்டிஷனல் நிபந்தனையற்ற விதம் இன்றைக்கி நம்ம கிறிஸ்துவை பின்பற்றுகிறதுலே ஒரு நிபந்தனைக்கு உட்படுத்தப்பட்ட நிலைமையில் நீங்கள் கிறிஸ்துவை பின்பற்றி கொண்டிருந்தால் உங்களுடைய பின்பற்றுதல் சரியானது கிடையாது ஆண்டவரனை ஆசீர்வதிக்கணும் ஆண்டவரனை உயர்த்தணும் ஆண்டவரனை மேன்மைப்படுத்தணும் ஆண்டவர் எனக்கு ப்ரொமோஷன் கொடுக்கணும் ஆண்டவர் எனக்கு இன்கிரிமெண்ட் கொடுக்கணும் ஆண்டவர் எனக்கு இதை கொடுக்கணும் அதை கொடுக்கணும் ஏதோ ஒன்றை எதிர்பார்த்து கிறிஸ்துவை பின்பற்றுவது என்பது சுயநலமான பின்பற்றுதல் அதுக்கு ஆண்டவர் ஆசீர்வதிக்க மாட்டார் உயர்த்த மாட்டார் எதை செய்ய மாட்டார்னு அர்த்தம் கிடையாது பாதுகாக்க தான் செஞ்சார் எவ்வளவு பெரிய ஒரு அற்புதத்தை செஞ்சார் காரணம் என்ன அவங்க ஸ்டாண்ட் கரெக்டாக இருந்துச்சு அவங்களுடைய நிலைப்பாடு கர்த்தரை பின்பற்றுகிற நிலைப்பாடு சரியா இருந்துச்சு இன்னைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில கர்த்தரை என்ன மனநிலைமையில் நம்ம பின்பற்றணும் நான் சொல்றேன் ஒரு எதிர்பார்ப்போடு நீங்கள் கிறிஸ்துவை பின்பற்றுகிறவர்களா இருந்தால் நீங்கள் எந்த நிலைமையிலும் கிறிஸ்துவை விட்டு போய்விடுவீர்கள் பின்வாங்கி போய்விடுவீங்க ஒரு எதிர்பார்ப்போடு நீங்கள் கிறிஸ்துவை பின்பற்றுகிற நபராக இருந்தால் அடிக்கடி உங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்கள் சோர்ந்து போவீங்க இன்னைக்கு நிறைய பேர் வாழ்க்கையில் அடிக்கடி சோர்ந்து போகிறாங்க இல்லை ஜபிக்கவே தோண மாட்டேங்குது வேதத்தை வாசிக்கவே தோண மாட்டேங்குது சர்ச்சுக்கு வர்றதுக்கே இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாமல் போச்சு ஏன் கேட்குறேன் ஏன் சோர்வு ஏன் வருது ஏன் ஜெபிக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாமல் போச்சு ஏன் வேதத்தை வாசிக்க இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாமல் போச்சு ஏன் சர்ச்சுக்கு வர்றது கஷ்டமாக இருக்குது ஏன் சர்ச்சுக்கு டைமுக்கு வர்றதுக்கு கஷ்டமாக இருக்குது சோர்வு நான் சொல்கிறேன் சோர்வு ஆவிக்குரிய சோர்வு ஏன் ஆவிக்குரிய சோர்வு வருது எக்ஸ்பெக்டேஷன் உலக பிரகாரமான எதிர்பார்ப்போடு நீங்கள் கிறிஸ்துவை பின்பற்றுகிறீர்கள் அந்த உலக பிரகாரமான எதிர்பார்ப்போடு கிறிஸ்துவை பின்பற்றும் பொழுது உங்கள் எதிர்பார்ப்பு நிறைவேறாமல் போகும் பொழுது கண்டிப்பாக மன சோர்வு வரும் மன சோர்வுக்கு தான் அடையாளம் இதுக்கு காரணம் இதுதான் ஏன் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் டவுன் ஆகுது ஏன் மனசில் நிம்மதி இல்லை ஏன் மனசில் சமாதானம் இல்லை ஏன் ஆவிக்குரிய சந்தோஷம் இல்லை ஏன் எப்பொழுது கிறிஸ்துவை பின்பற்றியும் கூட உங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஏன் ஒரே ஒரு குழப்பம் தடுமாற்றம் பயம் ஏன் ஒரு சோர்வு சந்தோஷம் இல்லையே ஏன் ரீசன் இதுதான் எதிர்பார்ப்போடு கிறிஸ்துவை பின்பற்றுகிறவர்கள் ஒருபோதும் சந்தோஷமாக இருக்க மாட்டார்கள் எதிர்பார்ப்போடு கிறிஸ்துவை பின்பற்றுகிறவர்கள் எப்பொழுதும் உறுதியாய் கத்தருக்கு நிற்க மாட்டார்கள் எதிர்பார்ப்போடு கிறிஸ்துவை பின்பற்றுகிறவர்கள் என்னைக்குமே ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் வளர்ச்சியை காண மாட்டார்கள் கிறிஸ்து தெய்வம் என்ன வந்தாலும் நான் அவரை பின்பற்றுவேன் இயேசுவை ஏன் பின்பற்ற அவர் தெய்வம் அதுக்காக நான் பின்பற்றேன் இயேசுவை ஏன் என் பின்பற்றுகிறாய் அவர் ஏதோ கெட்ட பழக்கத்தில் விடுதலை கொடுத்தார் அதுக்காகவா கிடையாது அதுக்கு எத்தனையோ இருக்குது இயேசுவை ஏன் பின்பற்றுகிறோம் எனக்கு வியாதியில் சுகத்தை கொடுத்தார் அதுக்கு டாக்டர் இருக்கிறாங்க இயேசுவை எதுக்காக பின்பற்றுகிறோம் என் கடன் பிரச்சனையை மாத்தினார் அதுக்கு உதவி செய்யற உலகத்தில் மனுஷரே இருக்கிறாங்க இதுக்காக எல்லாம் இயேசு கிறிஸ்துவை பின்பற்றுகிறோம் என்று சொன்னால் உங்களுடைய அடிப்படையே சரி கிடையாது நம்முடைய அடிப்படையே சரி கிடையாது இயேசு கிறிஸ்துவை ஏன் பின்பற்றுகிறோம் ஒரே ஒரு காரியம் வேற ரீசனே கிடையாது அவர் தெய்வம் அவர் மட்டும்தான் தெய்வம் அவரை தவிர வேறு தெய்வம் இல்லை அந்த ஒரே ஒரு காரணத்திற்காகத்தான் நான் கிறிஸ்துவை பின்பற்றுகிறோமே தவிர வேறு எதற்காகவும் நான் கிறிஸ்துவை பின்பற்றவில்லை இதில் தெளிவார்களும் இயேசு தெய்வம் அவ்வளோதான் அதுக்கு மேலே எனக்கு ஒன்றும் தெரியாது அவரனை ஆசிர்வதித்தாலும் அவர் தான் தெய்வம் அவரனை ஆசிர்வதிக்காமல் போனாலும் அவர் தான் தெய்வம் அவரனை உயர்த்தினாலும் அவர் தான் தெய்வம் அவரனை உயர்த்தாமல் போனாலும் அவர் தான் தெய்வம் அவர் என் வியாதியை சுகமாக்கினாலும் அவர் தான் தெய்வம் அவர் எனக்கு சுகமாக்காமலே போனாலும் கூட அவர் தான் எனக்கு தெய்வம் அவர் தெய்வம் அவ்வளோதான் எனக்கு தெரியும் அவர் தெய்வம் அவர் மட்டுமே தெய்வம் அது மட்டும்தான் எனக்கு தெரியும் அவர் என்னை எப்படி நடத்தினால் அது எனக்கு பிரச்சனையே கிடையாது அவர் என்னை ஆசிர்வதிச்சாலும் எனக்கு சந்தோஷம் ஆசிர்வதிக்காமல் போனாலும் அது எனக்கு பிரச்சனை கிடையாது அவர் தெய்வம் அவரை நான் பின்பற்றி கொண்டே இருப்பேன் என் கடைசி மூச்சு வரையிலும் அவரை பின்பற்றி கொண்டே இருப்பேன் இதுதான் பிரதிஷ்டை இந்த ஒரு காரியம் நம்ம லைஃப்பில் இருக்கணும் இவங்க வாழ்க்கையில் அதான் இருந்துச்சு இயேசு தெய்வம் கர்த்தர் தெய்வம் ஆகியனாலே வேறு ஒரு காரியத்தை எந்த சூழ்நிலையில் உயிரே போனாலும் வேறொரு தெய்வத்தை நான் வணங்குவதில்லை அதை பணிந்து கொள்வதில்லை அது பொற்சிலை ஆனாலும் அதற்கு முன்னால் 
நான் வணங்குவது போல ஒரு பாவனா காட்டுவதும் இல்லை ஷோ சும்மா வணங்குற மாதிரி லைட்டை தலை குனிஞ்சு அந்த ஷோ கூட காட்ட மாட்டேன் என் உயிரை காப்பாற்றிக்கிறதுக்கு எதுவும் நான் பண்ண மாட்டேன் என் ஆண்டவர் அவர் ஒருத்தருக்கு தான் நான் தலை வணங்குவேன் வேற எதுக்குமே நான் தலை வணங்குவதில்லை அப்போ இதுதான் அவங்க கொண்டு இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டுடைய பின்னணி இவ்வளவு தைரியமாக அவங்க பேசுறதுக்கு காரணம் அதுக்குள்ளே இதெல்லாம் இருக்குது அவங்க மைண்டில் இவ்வளவு இருக்குது அதனால தான் அவங்களால அவங்க வாயில் இப்படிப்பட்ட ஒரு வார்த்தை வந்துச்சு அவங்க மைண்டில் இப்படிப்பட்ட ஒரு பிரத காரியம் இருந்துச்சு அதனால தான் அவங்களால அவ்வளவு தைரியமாய் நேபு காத்து நேச்சாருக்கு முன்னாலாக பேச முடிந்தது உங்கள் உள்ளத்தில் இன்னைக்கு ஒரு தீர்மான ஒரு தெளிவு இருக்கணும் ஏன் நான் கிறிஸ்துவை பின்பற்றுகிறேன் அதில் தெளிவாயிடுங்க நான் இப்போ இவ்வளோ நேரம் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் சொன்ன இந்த விஷயத்தை நீங்கள் தெளிவாயிட்டீங்கன்னா நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் ஒருபோதும் பின்வாங்கி போக மாட்டீங்க இந்த விஷயத்தில் நீங்கள் தெளிவாந்துட்டீங்கன்னா நான் சொல்கிறேன் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் உங்களுக்கு மன சோர்வே வராது ஐயோ இன்றைக்கி டல்லாக போச்சு இன்றைக்கி ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் எனக்கு ஜெபிக்கவே தோணலை பைபிள் படிக்கவே தோணலை ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் ஏற்ற இறக்கமே வராது ஏறிக்கிட்டே தான் இருப்பீங்க இறங்கவே மாட்டீங்க இன்றைக்கி நிறைய விசுவாசிகள் அடிக்கடி இறங்குறதுக்கு ரீசன் இது தான் இதுக்காக இதனால தான் இறங்கி போகிறது இதனால தான் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் ஒரு டல்னஸ் வருது காரணம் என்ன எக்ஸ்பெக்டேஷனோட கத்தரை பின்பற்றுதல் எதிர்பார்ப்பு என்ன கிடைக்கும் எப்படி என்னை உயர்த்துவார் எப்படி என்னை ஆசீர்வதிப்பார் எப்படி என் தேவையை சந்திப்பார் எப்படி என்னுடைய ஜபத்துக்கு பதில் கொடுப்பார் எப்படி இதெல்லாத்தையும் எனக்கு கொடுக்க போறாரு கொடுத்தாலும் அவர் தான் தெய்வம் கொடுக்கலைன்னாலும் அவர் தான் தெய்வம் ஆனால் நான் உங்களுக்கு நான் தைரியமாக ப்ராமிஸ் பண்ணுவேன் என் ஆண்டவரை குறித்து எனக்கு தெரியும் நான் ப்ராமிஸ் பண்ணுவேன் என் ஆண்டவரை முன் வைத்து நான் ப்ராமிஸ் பண்ணுவேன் கண்டிப்பாக கொடுப்பார் தைரியமாக நான் சொல்றேன் நான் ப்ராமிஸ் பண்ணுவேன் என் ஆண்டவரை குறித்து எனக்கு தெரியும் கண்டிப்பாக கொடுப்பார் ஏன்னா இங்கே அவங்களுக்கு செஞ்சார் எனக்கும் செய்கிறார் எனக்கு தெரியும் உங்களுக்கு செய்வார் தைரியமாக நான் ப்ராமிஸ் பண்ணுவேன் கொடுப்பார் கண்டிப்பாக செய்வார் ஆனால் இந்த பின்பற்றுதல் இதில் தான் நம்ம கரெக்டாக இருக்கணும் சரி இப்போ இவங்களுடைய லைஃப்பில் எப்படி இவ்வளவு தைரியமும் தெளிவும் வந்தது அதற்கான சில காரணத்தை மட்டும் இப்போ சொல்ல போகிறோம் அதை மட்டும் நீங்கள் தெளிவாக நீங்கள் ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிங்கன்னா இதே தைரியம் இதே வைராக்கியம் இதே ஆண்டவருக்காக வாழ்கிற காரியம் உங்களுக்கு சாத்தியமாகும் சரி முதல் காரியம் வாசிக்கலாம் யாத்திராகமத்தின் புஸ்தகம் இருபதாவது அதிகாரம் முதல் ஐந்து வசனங்களை வாசிக்கலாம் யாத்திராகமம் இருபது முதல் ஐந்து வசனங்கள் தேவன் பேசி சொல்லிய சகல வார்த்தைகளும் ஆவன உன்னை அடிமைத்தன வீடாகிய எகிப்து தேசத்திலிருந்து புறப்பட பண்ணின உன் தேவனாகிய கர்த்தர் நானே என்னை என்றி உனக்கு வேறே தேவர்கள் உண்டாயிருக்க வேண்டாம் என்னை என்றி உனக்கு வேறே தேவர்கள் உண்டாயிருக்க வேண்டாம் மேலே வானத்திலும் மேலே வானத்திலும் கீழே பூமியிலும் கீழே பூமியிலும் பூமியின் கீழ் தண்ணீரிலும் உண்டாயிருக்கிறவைகளுக்கு பூமியின் கீழே தண்ணீரிலும் உண்டாயிருக்கிறவைகளுக்கு ஒப்பான ஒரு சொரூபத்தை ஆகிலும் ஒப்பான ஒரு சொரூபத்தை ஆகிலும் யாதொரு விக்கிரகத்தை ஆகிலும் யாதொரு விக்கிரகத்தை ஆகிலும் நீ உனக்கு உண்டாக்க வேண்டாம் நீர் உமக்கு உண்டாக்க வேண்டாம் நீ அவைகளை நமஸ்கரிக்கவும் நீ அவைகளை நமஸ்கரிக்கவும் சேவிக்கவும் வேண்டாம் சேவிக்கவும் வேண்டாம் உன் தேவனாகிய கர்த்தராயிருக்கிற நான் உன் தேவனாகிய கர்த்தராயிருக்கிற நான் எரிச்சலுள்ள தேவனாயிருந்து எரிச்சலுள்ள தேவனாயிருந்து என்னை பகைக்கிறவர்களை குறித்து என்னை பகைக்கிறவர்களை குறித்து பிதாக்களுடைய அக்கிரமத்தை பிதாக்களுடைய அக்கிரமத்தை பிள்ளைகளிடத்தில் பிள்ளைகளிடத்தில் மூன்றாம் நான் தலைமுறை மட்டும் மூன்றாம் நான்காம் தலைமுறை மட்டும் விசாரிக்கிறவராயிருக்கிறேன் விசாரிக்கிறவராயிருக்கிறேன் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு ஆண்டவராகிய கர்த்தர் கொடுத்த பத்து கட்டளைகள் இந்த இருபதாம் அதிகாரத்தில் இருக்குது இந்த பத்து கட்டளைகளில் முதல் காரியமே ஆண்டவர் சொல்றது என்ன என்று உனக்கு வேறே தேவர்கள் உண்டாயிருக்க வேண்டாம் அதை எப்படி ஃபாலோ பண்ணணுங்கிறத சொல்கிறாரு மேலே வானத்திலும் கீழே பூமியிலும் பூமியின் கீழ் தண்ணீரிலும் உண்டாயிருக்கிறவைகளுக்கு ஒப்பான ஒரு சொரூபத்தையாகிலும் யாதொரு விக்கிரகத்தையாகிலும் நீ உனக்கு உண்டாக்க வேண்டாம் சரியா நீ அவைகளை நமஸ்கரிக்கவும் சேவிக்கவும் வேண்டாம் 
உன் தேவனாகிய கத்தராய் இருக்கிற நான் எரிச்சொலுள்ள தேவனாயிருந்து என்னை பகைக்கிறவர்களை குறித்து பிதாக்களுடைய அக்கிரமத்தை பிள்ளைகளிடத்தில் மூன்றாம் நான்காம் தலைமுறை மட்டும் விசாரிக்கிறவராய் இருக்கிறேன் இந்த இடத்துல என்னை என்றி உங்களுக்கு வேறே தேவர்கள் உண்டாயிருக்க வேண்டாம் ஃபஸ்ட்டு அப்போ அந்த தேவர்கள் எப்படி மேலே வானத்திலும் கீழே பூமியிலும் பூமியின் கீழ் தண்ணீரிலும் உண்டாயிருக்கிற யாதொரு காரியத்திற்கு ஒப்பான ஒரு சொரூபத்தை நீ உனக்கு உண்டாக்க வேண்டாம் அப்போது இன்றைக்கி இந்த சொரூப வணக்கம் நான் மட்டுமே தெய்வம் என்னை தவிர வேறு எதையுமே நீ தெய்வமாய் அங்கீகரிக்காதங்கிற தெய்வமாய் உன் உள்ளத்தில் வைத்திருக்காத அது வானத்தில் இருக்கிறதா இருக்கட்டும் பூமியில் இருக்கிறதா இருக்கட்டும் பூமியின் கீழே தண்ணீரில் இருக்கிற விஷயமாக இருக்கட்டும் எதையுமே உனக்கு தெய்வமாக நீ செய்யாத நமஸ்கரிக்கவும் செய்யாத இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாமே இருக்குது இது எல்லாத்தையுமே என்ன செய்கிறாங்க ஜனங்க வணங்குறாங்க பூமியில் இருக்கிற எல்லா மிருகத்திற்கும் தெய்வ அடையாளம் கொடுக்கப்பட்டு வணங்கப்படுகிறது பூமியின் கீழே இருக்கிறதான தண்ணீரில் இருக்கிறதான மீனை கூட இன்றைக்கி என்ன செய்கிறாங்க வாஸ்து மீனுன்னு கொண்டு வந்து அதுக்கு ஒரு கோல்டன் கலர் பொம்மை வாங்கி வீட்டுக்குள்ளே வச்சுக்கிறாங்க இல்லை யோசிச்சு பாருங்கள் மனுஷனுடைய வாழ்க்கை இதெல்லாம் சமீபத்தில் வந்த இறக்குமதி அப்போது இதெல்லாம் நடக்குது இது எல்லாமே சாபத்தின் காரியங்கள் புரியுதா சாபம் இந்த இடத்துல இப்படிப்பட்டவர்களை ஆண்டவர் என்ன கோணத்தில் பார்க்குற தெரியுமா என்னை பகைக்கிறவர்கள்கிறார் இப்படி கத்தரை தவிர வேறொரு காரியத்திற்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து அதற்கு தங்களை அர்ப்பணிக்கிறவர்களை அதை முக்கியத்துவம் கொடுத்து அதை தெய்வமாய் பார்க்கிறவர்களை ஆண்டவர் வந்து நீ என்னமோ நீ பண்ணு என்னமோ பண்ணுனே யாரோ கொடுத்தாங்க நீ அதை வாங்கி வீட்டில் வச்சுருக்கிற என்னமோ பண்ணுறேன்னு ஆண்டவர் சொல்லலை என்னை பகைக்கிறவர்கள்ன்ற அந்த இடத்துல அப்படிப்பட்டவன் என்னை பகைக்கிறான் புரியுதா இது ரொம்ப பயங்கரமானது பாவம் செய்கிறவர்கள் கத்துறது பாவ தருவ இருக்கிறார் பெருமை உள்ளவர்களுக்கு தேவன் எதிர்த்து நிற்கிறார் ஆனால் இப்படிப்பட்ட காரியத்தை செய்கிறவங்க இவங்கள் கத்தருக்கு எதிர்த்து நிற்கிறாங்க என்னை பகைக்கிறவர்கள்ன்ற அப்போ இவங்க என்ன செய்கிறாங்க கர்த்தருக்கு எதிர்த்து நிற்கிறவங்க கர்த்தருக்கு எதிர்த்து நிற்கிறதுனா ஏதோ சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கிறத போய் சுவிசேஷத்தை அறிவிக்காத அப்படி சொல்லி சண்டை போடுறாங்களோ அவங்க தான் எதிர்த்து நிற்கிறாங்கன்னு நினைக்காதீங்க புரியுதா கிறிஸ்துவை அன்றி வேற ஒரு காரியத்திற்கு தெய்வத்தின் அடையாளத்தை இடத்தை கொடுக்கிறவர்கள் அது ஒரு பணமா இருக்கலாம் ஒரு பொருளா இருக்கலாம் ஏதோ ஒன்று உங்கள் வாழ்க்கையின் விக்கிரகமா இருந்தால் உங்களை அறியாமல் நீங்கள் ஆண்டவரை பகைக்கிறவர்களாய் மாறி போகிறீர்கள் என்னை என்று வேறே தெய்வம் உங்களுக்கு உண்டாயி ஃபர்ஸ்ட் அப்படிதான் போடுறாரு என்னை என்று வேறே தெய்வம் உங்களுக்கு உண்டாயிருக்க வேண்டாம் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சு அதன் பிறகு சொரூப வணக்கத்தை குறித்து பேசுறார் அப்ப நமக்கு யார் தெய்வம் யாரை நாம் பூஷிக்கிறோம் யாரை நாம் பணிந்து கொள்ளுகிறோம் யாருக்கு நம்முடைய காலத்தை நேரத்தை நாம் அர்ப்பணிக்கிறோம் யாரை நம்முடைய இருதயத்தில் நிறைச்சி வச்சிருக்கிறோம் எதை நம்முடைய இருதயத்தில் நம்ம நிறைச்சி வச்சிருக்கோம் எது நமக்கு தெய்வமாக இருக்குது புரியுதா நம்ம லைஃப்பில் வந்து இதெல்லாம் நம்ம கவனிக்கணும் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே எத்தனையோ காரியத்தை நம்ம தெய்வம் ஆண்டவர் இருக்க வேண்டிய இடத்துல கொண்டு வந்து நினைக்க நிற்க வச்சோம் நம்ம அவங்கள பார்த்து ஆண்டவர் சொல்ல நீ என்னை பகைக்கிறேங்கிறார் ஒரு இதில் நல்ல கவனிக்க நீ என்னை பகைக்கிற அப்போ நான் இதை குறித்து விசாரிப்பேங்கிறார் மூன்றாம் நான்காம் தலைமுறை மட்டும் நான் விசாரிப்பேங்கிறார் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை என்பது சாதாரண விஷயம் கிடையாது ஆண்டவர் வந்து எழுதி கொடுத்தது எழுதி கொடுத்தது தான் புரியுதுங்களா இதில் வந்து நீங்கள் இப்போ யோசிக்கலாம் சிலர் இது பழைய ஏற்பாட்டு பத்து கட்டளை தானே நமக்கு இது பொருந்துமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் பத்து கட்டளைகள் இருக்குது பழைய ஏற்பாட்டு நியாய பிரமாணம் இது நான் அங்கிருந்தான் பேசுகிறேன் இப்போ அப்போ நியாய பிரமாணத்தை நான் தாண்டி கிருபியின் காலத்துக்கு வந்துட்டோமே அப்படின்னு நீங்கள் யோசிச்சிங்கன்னா நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நியாய பிரமாணம் பத்து கட்டளைகள் என்பது பழைய ஏற்பாட்டு பிரமாணம் கரெக்டு தான் இல்லைன்னா சொல்லலை ஆனால் அந்த பிரமாணங்களில் சில விஷயங்களை கர்த்தர் ஆல்டர் பண்ணுறாரு சில விஷயங்களை ஆல்டரே பண்ணாமல் விட்டுட்டார் அது அப்படியே ரிட்டன் விட்டார் இப்போ பாருங்கள் 
கொலை செய்யாதிருப்பாயாக இது ஆல்டர் பண்ணுறார் சமீபத்தில் நம்ம எடுத்தோம் ஒரு ரெண்டு வாரத்துக்கு முன்னாடி அந்த மெசேஜ் எடுத்தேன் கொலை செய்யாதிருப்பாயாக இதை ஆல்டர் பண்ணுறார் என்ன ஆல்டர் பண்ணுறார் தன் சகோதரனை பகைக்கிறவனே மனுஷ கொலை பாதகன்ட்டார் விபச்சாரம் செய்யாதிருப்பாயாக ஆல்டர் பண்ணுறாரு ஒரு ஸ்திரீயை இச்சையோடு பார்க்கிற எவனும் தன் இருதயத்தில் அவளோடு விபச்சாரம் செய்தாயிற்று ஆல்டர் பண்ணுறாரு ஆனால் இந்த காரியத்தை என்ன என்று வேறு தெய்வம் உங்களுக்கு உண்டாயிருக்க வேண்டாமல் ஆல்டரே பண்ணலை ஆல்டர் பண்ணலை அப்படியே விட்டுட்டாரு புரிதல இதெல்லாம் அவர் மாத்தலை நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் அன்னைக்கு விக்கிரகத்தை வணங்கினா தான் பாவம் இன்னைக்கு நீ வந்து அப்படி இல்லை சும்மா வீட்டில் வாங்கி வச்ச பாவம் கிடையாது அப்படிலாம் சொல்லி இன்னைக்கு வீட்டில் வாங்கி வச்சாலே பாவம் அன்னைக்கு வந்து வணங்கினா தான் பாவம் இன்னைக்கு வீட்டில் வாங்கி வச்சாலே பாவம் அப்படி ஆல்டர் பண்ணலாம் ஆண்டவர் புரியுதா உங்களுக்கு இதில் ஆல்ட்ரேஷனே கிடையாது இந்த கட்டளைக்கு ஆல்ட்ரேஷன் கிடையாது அப்படி நான் என்ன இதெல்லாம் ஆசிட்டிஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கணும் ஆல்டர் பண்ணுந்தான் ஆல்டர் பண்ணி பார்த்துக்கணும் இல்லாததை அப்படியே ஆண்டவர் நமக்கு வச்சிருக்கிறார்னு அர்த்தம் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்போ இதில் என்ன தெரியுதுன்னா நம்ம வாழ்க்கையில் எதற்கு நாம் முக்கியத்துவம் கொடுத்து எதை நாம் மேன்மையாய் நினைத்து நடக்கிறோமோ அது நமக்கு விக்கிரகமா இருக்குது அதற்கு நம்முடைய நேரத்தையும் காலத்தையும் ஒதுக்கி நம்ம அதை பணிந்து கொள்ளுகிற அளவுக்கு அதற்கு அது இழுக்கிற இழுப்புக்கு நம்ம பின்னாலி போறோம்னா அதை நம்ம பணிந்து கொள்ளணும்னு அர்த்தம் பணிந்து கொள்ள தலையை குணிஞ்சாதான் பணிந்து கொள்ளணும் நினைக்காதீங்க அது இழுக்கிற இழுப்புக்கு நம்ம இழுப்புண்டு போறோம்னா நம்ம அதை பணிந்து கொள்றோம்னு அர்த்தம் புரிதலா இப்ப இயேசு கிறிஸ்து சோதனை நாற்பது நாட்கள் பிசாசினால் சோதிக்கப்பட்டார் பிசாசு சொல்றான் இந்த கல்லுகளை அப்பமாக்கும் நான் முடியும் அவருக்கு ஆனா முடியாதுன்னு தேவாலயத்தின் உப்பரிக்கையிலும் தாழ குதியும் தேவ தூதர்கள் வந்து தங்கள் கைகளில் ஏந்தி கொண்டு போவார்கள் என்று எழுதி இருக்கிறதே செய்யும் முடியும் அவரே சொன்னார் நான் என் பிதாவை நோக்கி கூப்பிட்டால் பன்னிரெண்டு லேகியோனுக்கு அதிகமான தூதர்களை அனுப்ப மாட்டார் என்று நினைக்கிறீர்களான்னு கேட்டார் ஒரு செகண்ட தேவ தூதர் வந்து அவரை தூக்கிட்டு போயிட்டு இருப்பாங்க முடியும் முடியாதுன்னாரு மூணாவது தான் பிசாஸ் என்ன சொல்றா நீரனை பணிந்து கொண்டால் அப்படிங்கிறான் அப்போ முதல் ரெண்டு விஷயமும் அதனுடைய நோக்கம் அங்கே பின்னாடி தெரிஞ்சிருச்சு கல்லுகளை அவர் அப்பமாக்கி இருந்தால் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக அவர் அவனை பணிந்து கொண்டதாக தான் அர்த்தம் ஏன்னா அவன் சொன்னது தானே செய்யறாரு மேலிருந்து குதிச்சு காமிச்சிருந்தாருன்னா அவர் தலை வணங்கி பண்ணிடணும்னு அவசியம் கிடையாது அவன் சொன்னதை செய்கிறவராக மாறிடுவார் அப்போ பணிந்து கொள்வது தான் பிசாசு நமக்கு என்ன சொல்லுகிறதோ அதை நம்ம செஞ்சோம்னா அதுவே நம்ம அதை பணிந்து கொள்ளுகிறோன்றது அதுதான் அடையாளம் நம்ம லைஃப்பில் அதுதான் நீ ஜபிக்காத பைபிளை படிக்காத பணம் சம்பாதி ஓடு ஓடு செய் சம்பாதி சம்பாதி ஜபிக்க நேரம் இல்லைனா பரவாயில்ல ஞாயிற்றுக்கடை தான் சர்ச்சுக்கு போய்க்கிறியா அப்புறம் என்ன சொல்லுவான் சொல்லுவான் யாரை பணிந்து கொள்ளுகிறோம் யார் சத்தத்திற்கு நம்ம செவி கொடுக்கிறோம் இதுதான் முக்கியம் ஆண்டவர் சொல்றார் அனுதினம் நான் ஆண்டவரை தேடணும் ஒவ்வொரு நாளிலும் கத்தரை தேடணும் கத்தருக்கு முதல் ஸ்தானம் கொடுக்கணும் அதற்கு மாற்றாக பிசாசு சொல்ற எந்த வார்த்தைக்கும் நம்ம பணிந்து கொள்கிறோம் என்றால் அதை நம்ம செய்யறோம்னா நாம் அதை பணிந்து கொள்கிறோம் என்று அர்த்தம் அப்ப இந்த விஷயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சாத்ராக் நேஷா காபேத்னேகோ இவர்கள் வேத வசனத்தை நன்கு கற்றறிந்தவங்களா இருந்திருக்கிறாங்க பத்து கட்டளைகள் அவங்க மைண்டில் ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது அந்த மைண்டில் அவங்களுக்கு அந்த வசனம் நிறைஞ்சிருந்ததுனால தான் இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலைகள் அவர்களுக்கு வந்தாலும் கூட உங்களுடைய தேவர்களை நாங்கள் ஆராதிப்பதும் இல்லை அதை பணிந்து கொள்வதும் இல்லைன்னு ஸ்ட்ராங்காக நின்றாங்க அவங்களை நிற்க வச்சது என்ன அவங்களுக்குள்ளே இருந்த வேத வார்த்தைகள் உங்களை வந்து கடை எந்த சூழ்நிலையிலும் ஆண்டவருக்காக நிற்க வைக்கக்கூடியது எது தெரியுமா தேவனுடைய வசனம் அதனால தான் உங்களுக்கு நான் வசனத்தை ஸ்ட்ராங்காக சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு காரணமே அதுதான் வசனத்திலே நீங்கள் ஆழமாக இருப்பீர்கள் என்றால் வசனத்திலே நீங்கள் நிரப்பப்பட்டிருப்பீர்கள் என்றால் வேத வசனம் உங்கள் இருதயத்தில் நிறைஞ்சிருக்கும் என்றால் எந்த சூழ்நிலையிலும் தடுமாற மாட்டீங்க விழுந்து போக மாட்டீங்க முதலாவது காரியத்து முதல்ல ஆறு தடவை ஆறு இசைக்கருவிகள் வாசித்த பொழுது நம்ம பணிந்து கொள்ளல மறுபடியும் வாய்ப்பு கொடுக்கப்படுது இன்னொரு தடவை உங்களுக்காக வாசிக்கிறோம் வேணா பணிந்து கொள்ளுங்கள் எத்தனை வாய்ப்பு கொடுத்தாலும் நாங்கள் பணிந்து கொள்ள முடியாதுன்ட்டாங்க பிசாசு நமக்கு வாய்ப்பின் மேல் வாய்ப்பை கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பான் அவரை பணிந்து கொள்றதுக்கு புரியுதா ஒரு தடவை அவன் கொடுத்துக்கிற வாய்ப்பை நீங்கள் மறுத்துட்டீங்கன்னா விட்டுட்டு போயிடுவான்னு நினைக்கிறீங்களா திருப்பி அவனை பணிந்து கொள்வதற்கு அடுத்த சான்ஸ் கொடுப்பான் 
அடுத்த வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுப்பான் அந்த வாய்ப்பையும் நீங்கள் மறுக்கணும் அதுதான் நீங்கள் ஸ்டாண்ட் முடிய சரியான ஒரு ஸ்டாண்டர்டில் நீங்கள் இருக்கிறீங்கன்னு அர்த்தம் இன்றைக்கி சிலர் என்ன செய்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு வாய்ப்பை வந்து எப்படியோ அடித்து போராடி தப்பிச்சிடறோம் அடுத்த வாய்ப்பை கொடுக்கும் போது டப்பார்னுக்கு விழுந்துடுறோம் புரியுதா ஒரு தடவை தப்பி தடுமாறி நின்றுட்டு அடுத்த வாய்ப்பை அவங்க கொடுக்கும் போது என்ன செய்கிறோம் விழுந்து போயிடறோம் எத்தனை வாய்ப்புகளை பிசாசு கொண்டு வந்தாலும் என் ஆண்டவருக்காக என்னை நிற்க வைக்கக்கூடியது எதுனா என் கரத்தில் இருக்கிற வேத வசனம் இதை உள்ள ஏற்றணும் வேத வசனத்தினால் நிறைந்திருக்கணும் வசனத்தை நிறைய படிக்கணும் தெளிவாக படிக்கணும் அதன் காரியத்தை புரிந்து கொள்ளணும் வசனத்தை நிறைய கேட்கணும் அது உங்கள் இருதயத்தில் இருந்துச்சுன்னா யாராலும் உங்களை அசைக்க முடியாது எந்த சூழ்நிலையிலும் ஆண்டவருக்கு விரோதமாக நம்ம போகவே மாட்டோம் ஒரு அருமையான வசனம் உண்டு நூற்றி பத்தொன்பதாவது சங்கீதம் பதினோராம் வசனத்தை வாசிக்கலாம் நூற்றி பத்தொன்பது பதினொன்று நான் உமக்கு விரோதமாய் பாவம் செய்யாத படிக்கு உமது வாக்கை என் இருதயத்தில் வைத்து வைத்தேன் உம்முடைய வாக்கை என் இருதயத்தில் வைத்து வைத்தேன் என்ன தெளிவா சொல்ற இந்த சங்கீதத்தை வேத பாரகனாகிய எஸ்ரா எழுதினதாக வேத வல்லுநர்கள் சொல்றாங்க அதனாலதான் இந்த சங்கீதத்தில் இருக்கிற நூத்தி எழுபத்தாறு வசனங்களும் வசனத்தை பத்தியே பேசும் புரியுதுல்லா இந்த நூத்தி பத்தொன்பதாம் சங்கீதத்தில் நூத்தி எழுபத்தாறு வசனங்கள் நூத்தி எழுபத்தாறு வசனமும் வசனத்தை பற்றி தான் பேசும் அதில் ரொம்ப அழகான ஒரு காரியம் இங்கே சொல்கிறாரு நான் உமக்கு விரோதமாய் பாவம் செய்யாதபடி உம்முடைய வாக்கை என் இருதயத்தில் வைத்து வைத்தேன் வசனம் உள்ள இருந்தால் விடமாட்டீங்க எத்தனை வாய்ப்புகளை பிசாசு கொடுத்தாலும் விடமாட்டோம் புரியுதா அவங்களுக்கு ரெண்டு வாய்ப்பு கொடுக்கப்பட்டுச்சு ரெண்டு வாய்ப்பையும் எதிர்த்து நின்னாங்க முடியாது ஆகினால் ஃபஸ்ட் இவங்களுக்கு அந்த ஆவிக்குரிய ஸ்திரத்தன்மை இருந்ததற்கு முதல் காரணம் வேத வசனத்தினால் நிரப்பப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை அவர்களுக்கு இருந்தது வசனத்தை நிறைய படிங்க இருதயத்தில் நிரப்புங்க நிறைய கருத்துள்ள நல்ல செய்திகளை கேளுங்க திரும்ப திரும்ப கேளுங்க உங்கள் இருதயத்தில் பதித்து கொள்ளுங்க நீங்கள் எந்த சூழ்நிலையிலும் கத்தருக்காக நிற்பீர்கள் ரெண்டாவது இவர்களை இப்படி நிற்க வச்சது எது மறுபடியும் தானியல் திருக்க தரிசன புஸ்தகத்துக்கே போவோம் ரெண்டாவது அதிகாரம் பதினேழு பதினெட்டு ரெண்டு வசனங்களை வாசிக்கலாம் ரெண்டாம் அதிகாரம் பதினேழு பதினெட்டு பின்பு தானியல் பின்பு தானியல் தன் வீட்டுக்கு போய் தன் வீட்டுக்கு போய் தானும் தன் தோழரும் தானும் தன் தோழரும் பாபிலோனின் மற்ற ஞானிகளோட கூட அழியாத படிக்கு பாபிலோனின் மற்ற ஞானிகளோடும் கூட அழியாத படிக்கு இந்த மறைபொருளை குறித்து இந்த வரைபொறையை குறித்து பரலோகத்தின் தேவனை நோக்கி இரக்கம் கேட்கிறதற்காக பரலோகத்தின் தேவனை நோக்கி இரக்கம் கேட்கிறதற்காக அனனியா அனனியா மீஷாவேல் மீஷாவேல் அசரியா என்னும் தன்னுடைய தோழருக்கு இந்த காரியத்தை அறிவித்தான் இந்த காரியத்தை அறிவித்தான் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டாம் அதிகாரத்தில் வேற ஒரு சூழ்நிலை வருகிறது நேபுகாத் நேச்சாருக்கு ஒரு சொப்பனம் வருது அந்த சொப்பனத்தையும் மறக்கிறான் அதன் அர்த்தத்தையும் அவனுக்கு புரியவில்லை அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையிலே பாபிலோனின் சகல ஞானிகளையும் கூப்பிட்டு கல் அவங்க இருக்கிற ஜோசிகாரர்கள் கூறி சொல்லுகிறவர்கள் கல் தேயர்கள் இப்படி எல்லாத்தையும் கூப்பிட்டு விசாரிக்கிறான் யாருக்குமே சொப்பனத்தை சொன்னால் தான் ஏதாவது சொல்கிறேன்னு சொன்னாங்களே தவிர சொப்பனத்தை எல்லாம் எங்களால் சொல்ல முடியாது அர்த்தத்தையும் சொல்ல முடியாதுன்னு கைவிரிச்சிட்டாங்க உடனே அவன் கோபம் அடைந்து எல்லா ஞானிகளும் கொல்லப்பட வேண்டும் என்று தீர்ப்பு கொடுக்குறான் அந்த சூழ்நிலையிலே தானியில் கொஞ்சம் தவணை கொடுங்க ஒரு நாள் எங்களுக்கு டைம் கொடுங்க சொப்பனத்தையும் அர்த்தத்தையும் நான் சொல்கிறேன் என்று சொல்லி தானியல் சொல்லிவிட்டு நேராக தானியல் எங்கே போகிறான்னு பார்த்தீங்கன்னா பின்பு தானியல் தன் வீட்டுக்கு போய் தானும் தன் தோழரும் பாபிலோனின் மற்ற ஞானிகளோடு அழியாதபடிக்கு இந்த மறைபொருளை குறித்து பரலோகத்தின் தேவனை நோக்கி இரக்கம் கேட்கிறதற்காக அனனியா மிஷாவேல் அசரியா என்னும் தன்னுடைய தோழருக்கு இந்த காரியத்தை அறிவித்தான் அப்போ பரலோகத்தின் தேவனை நோக்கி இந்த காரியத்தை குறித்து விசாரிக்கணும் ஏன்னா மரண தண்டனை அறிவிக்கப்பட்டு விட்டது இந்த காரியம் வந்தோடனே தானியல் நேரம் எங்கே ஓடுறாருன்னா தன்னுடைய நண்பர்களான இந்த மூன்று பேர் இதுதான் எங்களுடைய ஒரிஜினல் நேம் அனனியா மிஷாவேல் அசரியா என்பது தான் இந்த மூணு பேருடைய ஒரிஜினல் நேம் இதுதான் யூத பெயர் இவங்களுக்கு 
இவர்கள் பாபிலோனிக்கு வந்த பிறகு இவர்களுக்கு அந்த தேவதைகளின் பெயர் அடிப்படையிலே அவன் சாத்தராக் மேஷா காபேத்தினை கொண்ட பெயரை நேபு காத்தினை சார் தான் வைக்கிறான் அதனால் அந்த அனனியா மிஷாவில் அசரியா என்பதும் சாத்தராக் மேஷா காபேத்தினை என்பதும் ஒரே நபர்கள் தான் ஒரு வசனம் தெரியாதவங்களுக்கு சொல்கிறேன் அதனாலே இவங்ககிட்ட போய் தானியல் சொன்னானான் சொல்லி அன்னைக்கு பரலோகத்தின் தேவனை நோக்கி நாலு பேர் உட்கார்ந்து ஜபிக்கிறாங்க அண்டபுரே இந்த நேபு காத்து நேச்சருக்கு என்ன சொப்பனத்தை கொடுத்தீர் அந்த சொப்பனத்தை எங்களுக்கு காண்பியும் என்று சொல்லி பரலோகத்தின் தேவனை நோக்கி தானியலே ஜபிக்கிற மனுஷன்தான் ஆனால் இந்த மூணு பேரையும் கூட வச்சுட்டு நாலு பேர் சேர்ந்து ஒரு கார்பரேட் பிரேயர் ஒரு ஃபெல்லோஷிப் பிரேயர் சேர்ந்து ஜபிக்கிறாங்க ஜெபிச்சு ஆண்டவரிடத்தில் விசாரிச்சுட்டு படுக்கிறாங்க அன்றைக்கி ராத்திரி வேளையிலே இந்த ஜபத்திற்கு பதிலாகத்தான் தானியலுக்கு அதே சொப்பனம் கத்தர் மறுபடியும் கொடுக்குறார் சரியா இதை நடந்துச்சு சரி இப்போ இவங்களுடைய பாட்டு என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த மூணு பேருமே தானியலுடைய ஜப நண்பர்கள் புரியுதுங்களா தானியலுடைய ஜப நண்பர்கள் அதனால தான் தானியல் என்ன செய்கிறா ஒரு ப்ராப்ளம் வந்தோடனே இந்த நண்பர்களிடத்துல வந்து இவங்க நாலு பேர் சேர்ந்து ஜபிக்கிறாங்க தானியலை ஜபிக்கிறவன் நமக்கு நல்லா தெரியும் புரியுதா தானியலை ஜபிக்கிறவன் நமக்கு நல்லா தெரியும் என்ன தான் பிரச்சனை வந்தாலும் ஒரு நாளைக்கு மூன்று வேளை அவன் ஜபிக்க தவறாமல் இருப்பான்றது அவனுக்கு நமக்கு நல்லா தெரியும் ஜபத்தில் அவ்வளவு தீர்மானமாக இருந்தது இப்படிப்பட்ட தானியலுக்கு ஜப நண்பராக இருக்கணும்னா அதுக்கு ஈக்குவலாக ஜபிக்கிறவங்களாக இருந்தால் தான் ஜப நண்பர்களாக இருக்க முடியும் இல்லைன்னா முடியாது புரியுதுங்களா இது வந்து ஒரு ஃபார்முலாய் தான் நீ யாருக்கு ஜப நண்பராக இருக்கிற ஷார்ட்டாக ஜவ மண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீ ஒருத்தர் இருப்பாங்க அவங்களுக்கு ஜப நண்பராக இருந்தால் நீ ஷார்ட்டாக ஜவ மண்ட அழகாக தான் இருப்பேன் என்னடா அது ஜபத்தை இவ்வளோ நேரம் எடுக்கிறாங்க இவ்வளோ நேரம் ஜவ மாட்டுறாங்களே அப்படின்ற ஒரு ஆள்கள் நீங்கள் ஜப நண்பராக இருந்தீங்கன்னா நீங்களும் அவ்வளோ அப்படி தான் இருப்பீங்க புரியுதா எவ்வளவு நேரமானாலும் ஜபத்தை இனிமையாக அனுபவிக்கிறவர்களோடு நீங்கள் நண்பராக இருந்தீங்கன்னா நீங்களும் நல்ல ஜபிக்கிற நபராக இருந்தால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு நண்பராக இருக்க முடியும் இல்லைன்னா இருக்க முடியாது நாங்கள்லாம் பார்த்திங்கன்னா அங்கே ஒவ்வொரு செவ்வாய்க்கிழமையும் ஒரு சிலர் நாங்கள் வந்து சில பாஸ்டர்ஸ் ஊழியத்தில் இருக்கிறவங்க ஒரு மூணு பேர் நாலு பேர் சேர்ந்து ஜபிக்கிறோம் எத்தனையோ பேர் வருவாங்க திடீர்னு வருவாங்க ஒரு வாரம் வருவாங்க ரெண்டு வாரம் வருவாங்க தாக்கு பிடிச்சி நாலு வாரம் வருவாங்க அப்புறம் நைஸாக கழுவிட்டு போயிடுவாங்க நழுவிட்டு போயிடுவாங்க இருக்க முடியாது அவனால் இருக்கவே முடியாது என்னடாது அந்நிய பாஷை பேசுகிறாங்க பேசுகிறாங்க ஒன்றரை மணி நேரம் அந்நிய பாஷை பேசுகிறாங்க ஆராதிக்கிறாங்க ஆராதிக்கிறாங்க ஒன்றரை மணி நேரம் ஆராதிக்கிறாங்க இது நமக்கு ஒத்து வராது நைஸாக கழுட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க சொல்லுங்க கூட அடுத்த வருவேன் என்ன தொடர்ந்து நாங்கள் வந்துடுவோம் பாஸ்டர் தொடர்ந்து நாங்கள் வந்துடும் வேகமாக வருவாங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்களே ஓடிய போயிடுவாங்க நிற்க மாட்டாங்க நிற்க முடியாது எதுக்கு சொல்கிறேன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த ஒரு ஜப பாரம் அந்த ஒரு ஜப வாஞ்சி உண்மையாக இருக்கிறவங்க தான் அவங்களோட கனெக்ட் ஆக முடியுமே தவிர இல்லாட்டி கனெக்டே ஆக முடியாது அதுதான் உண்மை அப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இந்த தானியல் அவனோட சேர்ந்து ஜபிக்கிற லெவலுக்கு இந்த மூணு பேர் இருந்திருக்கிறாங்க அதனால தான் என்ன செய்கிறாங்க இவங்க ஜப நண்பர்களாக இருந்திருக்க முடியுது இதுலேருந்து நான் என்ன சொல்ல வரேன் இவங்க மூணு பேருமே ஜபத்தில் ஆண்டவரை தேடுகிறவர்களாக இருந்திருக்கிறாங்க இல்லை நம்ம ஆண்டவருக்காக வைராக்கியமாக எந்த லெவல்லையும் நிற்கிறவங்களாக இருக்கணும்னா ஜபத்தில் ஆண்டவரை வாஞ்சையோடு நேரம் எடுத்து ஜபிக்கிற ஆண்டவரை தேடுகிறவர்களாக இருக்கணும் சும்மா ஒரு நாளைக்கு மூணு தடவை நானும் தான் ஜபிக்கிறேன் எப்போ சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாலே ஜபிச்சுட்டு இருந்தீங்கன்னா ஒன்றும் பண்ண முடியாது எல்லோரும் தான் இன்றைக்கி மூணு மணி மூணு தடவை ஜபிக்கிறோம் தானியல் மட்டும் என்ன எல்லோரும் மூணு தடவை ஜபிக்க தான் செய்கிறோம் எல்லாம் தானியல் ஆகிட முடியாது தானா மூணு தடவை ஜபிக்கிறவங்கெல்லாம் தானியல் நினச்சிக்காதீங்க இல்லை மூணு தடவை சாப்பாட்டுக்கு முன்னால் சாப்பாட்டு பிளேட்டை பார்த்தோன்னு மூணு தடவை ஜபிச்சுட்டு எல்லாம் தானியல் ஆகிட முடியாது ஆண்டோருடைய சமூகத்தில் நேரத்தை ஒதுக்கி ஜப நேரம் இன்பமாய் உங்களுக்கு செல்ல வேண்டும் எவ்வளவு நேரம் ஆண்டவர் எடுத்தாலும் அதற்கு போகக்கூடிய ஒரு வாஞ்சை ஒரு தாகிறதா தான் ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும் புரியுதா ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை விளையாட்டு கிடையாது சும்மா அப்படி வந்து பண்ணிட்டு போகிற விஷயம் கிடையாது தெய்வ சமூகத்தில் நேரத்தை செலவிடணும் அர்ப்பணிப்பு வேணும் அதுக்குரிய ஒரு தாக இருக்கணும் இவங்க தானியருடைய நண்பர்கள் ஜப நண்பர்கள்ன்றதை வச்சே இவங்க எப்படி ஜபிக்கிறவங்கன்றத அதை வச்சு கணக்கு போட்டுடலாம் புரியுதா அதனால் ஜபத்தில் உறுதியாக இருந்தால் 
நீங்கள் எந்த சூழ்நிலையிலும் வைராக்கியமாய் கத்தருக்காக நிற்பீர்கள் ஆமேன் அதுதான் முக்கியம் ஜபத்தில் உறுதி அணிந்தாங்க ஃபஸ்ட்டு வசனத்தில் நிறைஞ்சிருந்தாங்க அதனால தான் எந்த விக்கிரகத்தையும் பணிந்து கொள்ள மாட்டோம்னு ஃபேம் பண்ணிருந்தாங்க ரெண்டாவது ஜபத்தில் உறுதியாக இருந்ததுனால தான் அவங்களால் அந்த உறுதியை அவங்களால் காத்து கொள்ள முடிஞ்சுது மூணாவது ஒன்று நான் சொல்லி நாம் கடந்து போவோம் முதல் அதிகாரம் அஞ்சிலிருந்து எட்டு வரைக்கும் படிக்கலாம் ராஜா தான் உண்ணும் போஜனத்திலேயும் தான் குடிக்கும் திராட்சை ரசத்திலேயும் குடிக்கும் திராட்சை ரசத்திலேயும் தினம் ஒரு பங்கை அவர்களுக்கு நியமித்து அவர்களை மூன்று வருஷம் வளர்க்கவும் அதன் முடிவிலே அவர்கள் ராஜாவுக்கு முன்பாக நிற்கும்படி செய்யவும் கட்டளையிட்டான் அவர்களுக்குள் யூதா புத்திரராகிய தானியேல் அனனியா மீஷாவேல் அசரியா என்பவர்கள் இருந்தார்கள் பிரதானிகளின் தலைவன் தானியேலுக்கு பெல்தே ஷாத்சார் என்றும் அனனியாவுக்கு சாத்ராக் என்றும் மீஷாவேலுக்கு மேஷாக் என்றும் அசரியாவுக்கு ஆபேத் நேகோ என்றும் மறு பெயரிட்டான் பிரதானிகளின் தலைவரிடத்தில் வேண்டிக் கொண்டான் தேவன் தானியலுக்கு பிரதானிகளின் தலைவனிடத்தில் தயவும் இரக்கமும் கிடைக்கும்படி செய்தார் பத்து நாள் சென்ற பின்பு ராஜ போஜனத்தை புசித்த எல்லா வாலிபரை பார்க்கலும் எல்லா வாலிபரை பார்க்கலும் அவர்கள் முகம் கலையுள்ளதாயும் அவர்கள் அதாவது இந்த நாலு பேர் அவர்கள் முகம் கலையுள்ளதாயும் சரீரம் புஷ்டி உள்ளதாயும் காணப்பட்டது சரீரம் புஷ்டி உள்ளதாயும் காணப்பட்டது இந்த நாலு பேருடைய காரியம் இதில் தானியல் தான் பேசுகிற மாதிரி வருது ஆனால் தானியல் மட்டும் கிடையாது இந்த நாலு பேருமே இதில் சம்பந்தப்பட்டிருக்காங்க ராஜாவின் போஜனத்தினாலும் ராஜாவின் குடிக்கும் உயர்தரமான திராட்சை ரசத்தினாலும் இவர்களுக்கு மெனு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இது இவர்களுக்கு அனுதின உணவு ராஜாவின் மேஜையிலிருந்து வரும் ராஜாவுக்கு சமைக்கப்படுகிற அதே உணவுகள் அதே முதல் தரமான திராட்சை ரசம் எல்லாம் இவர்களுக்கும் ஒரு பங்கு கொடுக்கப்படுது ஆனால் இந்த நாலு பேருமே இதை வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணுறாங்க எங்களுக்கு வேண்டாங்கிறாங்க ஏன்னா இது எங்களை தீட்டுப்படுத்தும் எங்கள் தேவனுக்கு முன்பாக எங்களை தீட்டுப்படுத்தும் இந்த ரா இந்த போஜனை எப்படி தீட்டுப்படுத்தும்னா ஆண்டவராகிய கர்த்தர் இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு பிரமாணங்களை கொடுத்துருந்தார் இப்போ நம்ம எடுக்க படிக்க டைம் இல்லை லேவிய ராகமத்தின் புஸ்தகம் பதினோராம் அதிகாரத்தை நீங்கள் அப்புறமா படித்து பாருங்கள் எந்த வகையான உணவுகளை நம்ம சாப்பிடலாம் எதை சாப்பிடக்கூடாதுன்ற பட்டியல் அங்கே இருக்குது எந்த பறவைகளை சாப்பிடலாம் எந்த பறவையை சாப்பிடக்கூடாது எந்த மிருகத்தை சாப்பிடலாம் எந்த மிருகத்தை சாப்பிடக்கூடாது எல்லா பட்டியலும் அங்கே இருக்குது அந்த பட்டியலில் வராத காரியங்களும் கூட இந்த நேபுகாத் நேச்சாருடைய மேஜையிலே வரும் புரிதல் அங்கே எல்லா வெரைட்டியும் சமைக்கப்படும் அப்படி வரும்பொழுது ஆண்டவர் விளக்கினதான உணவுகளும் கூட இந்த மேஜையில் வரும் இது எவ்வளவு ருசி உள்ளதாக இருந்தாலும் கூட அந்த உணவு என் ஆண்டவருடைய வார்த்தைக்குள் உட்படாத ஒரு உணமாக இருக்கிறதுனால அது என்னை தீட்டுப்படுத்தும் அதில் அவங்க தெளிவாந்தாங்க அப்போ அந்த பிரதிஷ்டை பார்த்தீங்கன்னா அவங்க லைஃப்பில் வந்து ஆரம்பத்துலேயே அந்த பிரதிஷ்டை இருந்துச்சு சாப்பாட்டு விஷயத்திலிருந்து அந்த பிரதிஷ்டை இருந்துச்சு சாப்பாடுன்றது வந்து மேட்ரு கிடையாது ஆனால் அந்த சாப்பாடு ஆண்டவருடைய வார்த்தைக்கு மீறுகிறது என்றால் அதுதான் பிரச்சனை புரியுதா உங்களுக்கு ஆண்டருடைய வார்த்தைக்கு விரோதமானதுன்னா அது பிரச்சனை இப்போ இது இவங்களுக்கு விஷயம் சாப்பாடு மேட்டர் நம்ம லைஃப்பில் பொதுவாக நான் சொல்கிறேன் ஆண்டவருடைய வார்த்தையை மீறி செய்கின்ற எந்த காரியமாக இருந்தாலும் அது ஆண்டவருக்கு முன்பாய் நம்மை தீட்டுப்படுத்துகின்ற காரியம் ஆமேன் அதுதான் உண்மை ஆண்டவர் அனுமதிக்காத எதையும் நாம் செய்தாலும் அது நம்மை கரைப்படுத்துகிறது என்பதுதான் உண்மை அப்போ இந்த விஷயத்திலே இவங்க வந்து ரொம்ப தெளிவாக பிரதிஷ்டை இருந்துச்சு பிரதிஷ்டை பண்ணப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை என் ஆண்டவர் அனுமதிக்காத எதையும் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டேன் என் ஆண்டவர் அறுவறுப்புன்னு சொல்கிற எதையுமே நான் புசிக்க மாட்டேன் பிரதிஷ்டை வாழ்க்கை ஒரு கமிட்மெண்ட் அவங்களுக்கு இருந்துச்சு 
இவங்களுக்கு வேத அஸ் வசனம் அறிவு இருந்துச்சுன்னு நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இப்போ இந்த கமிட்மெண்ட் எதன் அடிப்படையில் வந்துச்சு இவங்களுக்கு வசனத்தின் அடிப்படையில் புரியுதுல வசனத்தின் அடிப்படையில் விக்கிரகத்தை வணங்குற விஷயத்தில் மட்டும்தான் நினைக்காதீங்க சாப்பாட்டு விஷயத்திலையும் அவங்க வந்து அப்ளை பண்ணியிருக்கிறாங்க வேத வசனத்தை புரியுதா விக்கிரகத்தை வணங்குற விஷயத்தில் மட்டும் அவங்க வசனத்தை அப்ளை பண்ணாங்க கிடையாது சாப்பாட்டு விஷயத்தில் அப்ளை பண்ணியிருக்கிறான் அவன் எவ்வளோ ஒரு கமிட்டடாக இருந்திருக்கிறான் அர்ப்பணிப்பு அவனுக்கு இருந்திருக்கு பாருங்கள் இன்றைக்கி நம்ம வந்து விக்கிரக விஷயத்தில் கமிட்மெண்ட் இருக்கும் சாப்பாட்டு விஷயத்தில் கமிட்மெண்ட் இருக்காது இது என்ன சாப்பிட்றதுல என்ன இருக்குது ஆண்ட பேரே சொல்லிட்டாரு வாய்க்குள்ள போறதெல்லாம் ஆசன வழி போயிடுன்னு சொல்லிட்டாரு அது ஒன்றும் ஆகாதுன்னு சொல்லிட்டாரு அப்படின்னு சிம்பிளாக எடுத்துக்குவாங்க கிடையாது அது சாப்பாடுன்னு மட்டும் ஈஸியாக எடுக்கக்கூடாது என் ஆண்டவருடைய வார்த்தையை மீறுகிறது எதுவுமே என்னை திட்டுப்படுத்தும் அப்போ இவங்க வாழ்க்கையில் மூணாவது என்னென்னா ஒரு பிரதிஷ்டை வாழ்க்கை இருந்துச்சு எந்த அடிப்படையில் பிரதிஷ்டை பண்ணாங்க இவங்க மனசில் தோன்றதெல்லாம் பிரதிஷ்டை கிடையாது ஆண்டருடைய வார்த்தைக்கு பிரதிஷ்டை பண்ணியிருந்தாங்க இன்றைக்கி நம்ம பிரதிஷ்டை பண்ணுறோம் என்ன என்ன பிரதிஷ்டை பண்ணுறோம் விதவிதமாக பிரதிஷ்டை பண்ணுவாங்க நம்ம ஆட்கள் நகையை கழட்டுறேன் வெள்ள ட்ரெஸ் போடுறேன் அது பண்ணுறேன் இது பண்ணுறேன் அப்படின்னு ஏதோ ஒரு பிரதிஷ்டை இந்த பிரதிஷ்டை யார் கேட்டா நம்மள நகையை கழட்டு யாரை சொன்னது வெள்ள ட்ரெஸ் தான் போடுன்னு ஆண்டவர் யாரை சொன்னது இல்லை செருப்பு போடாதது யாரை சொன்னது இதெல்லாம் நம்மளாக எடுக்கிற தீர்மானம் சும்மா நமக்கு வசதியாக இருக்கிற ரெண்டு மூணு காரியத்தை தீர்மானம் பண்ணிக்கிறோம் பிரதிஷ்டை பண்ணிக்கிறோம் இதுக்கெல்லாம் நமக்கு பிரதிஷ்டை பண்ணிக்கிறோம் நம்ம இதில் நமக்கு ஒத்து வரும் நமக்கு ஒத்து வராத விஷயத்தை பிரதிஷ்டை பண்ண மாட்டோம் நமக்கு ஒத்து வர விஷயத்த மட்டும் பிரதிஷ்டை பண்ணிவிட்டு ஆ நான் ரொம்ப பிரதிஷ்டையாக வாழ்கிறேன் பிரதர் அப்படின்ட்டு உட்காந்துருப்போம் உங்களுக்கு ஒத்து வரத பிரதிஷ்டை பண்ணிட்டு இருக்கிறது இல்லை பிரதிஷ்டை பைபிள் வசனத்துக்கு பிரதிஷ்டை பண்ணணும் நம்ம ஆமேன் என்ன சத்தமே வர மாட்டேங்குது உங்கள் கையில் இருக்கிற வேத புத்தகத்திற்கு ஒவ்வொரு வசனத்திற்கும் உங்களை பிரதிஷ்டை பண்ணது தான் ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கறாரே தவிர சும்மா நகையை கழட்டினே செருப்பை போடல வெள்ள ட்ரெஸ் போட்டுட்டேன் கலர் ட்ரெஸ் போடுறதுல இந்த பிரதிஷ்டை யாருக்கு வேணும் நமக்கு வசதிக்கெல்லாம் நம்ம பிரதிஷ்டை பண்ணக்கூடாது ஆண்டவருடைய வார்த்தையின்படி பிரதிஷ்டை பண்ணணும் யோசிச்சு பாருங்க அவங்க வந்து வசதிக்கு ஏற்ற மாதிரி பிரதிஷ்டை பண்ணினா விக்கிரகத்தில் மட்டும் கரெக்டாக இருந்துருப்பாங்க சாப்பாட்டு விஷயத்தில் கோட்டை விட்டுருப்பாங்க யோசிச்சு பாருங்க அவங்க எல்லாத்துலேயும் கரெக்டாக இருக்கிறாங்களா என்ன அர்த்தம் அவங்க வந்து தங்களுக்கு பிடித்த விஷயத்தில் பிரதிஷ்டை பண்ணலை தங்களுக்கு வசதிப்பட்ட இடத்துல பிரதிஷ்டை பண்ணலை வேத வசனத்திற்கு பிரதிஷ்டை பண்ணிட்டாங்க தங்களை அதனால தான் சாப்பாட்டு விஷயத்துலையும் கரெக்டாக இருக்கிறாங்க விக்கிரக விஷயத்துலையும் கரெக்டாக இருக்கிறாங்க எல்லாத்துலேயுமே கரெக்டாக இருக்கிறாங்க வசனத்திற்கு உங்களை பிரதிஷ்டை பண்ணீங்கன்னா நீங்கள் நிற்பீங்க உங்களுக்கு வசதிக்கு ஏற்ற மாதிரி பிரதிஷ்டை பண்ணீங்கன்னா நீங்கள் விழுந்துருவீங்க தெரியுமா அதான் உண்மை இன்றைக்கி எத்தனை பேருடைய காரியங்கள் அப்படி தான் இருக்குது நீ எவ்வளோ பேர் நான் நகையை கழட்டிட்டேன் ரொம்ப பிரதிஷ்டை மருந்து சாப்பிட்றது இல்லை நான் எத்தனையோ பேர் நான் நிஜமாக சொல்கிறேன் யாரையும் குறை சொல்லலை ஃப்ரேங்காக சொல்கிறேன் வேதனையோடு சொல்கிறேன் அப்படி நான் மருந்து சாப்பிட்றதில் நான் நகையை கழட்டிட்டேன்னு இருக்கிறவங்க நகையை போட்டு இருக்கிறவங்க மருந்து சாப்பிட்றவங்களோட மோசமாக தான் இருக்கிறாங்க நான் தைரியமாக சொல்லுவேன் நிறைய பேரை பார்த்துட்டேன் நிறைய பேர் பார்த்துட்டேன் இவங்களை விட மோசமாக தான் இருக்கிறாங்க நிச்சயமாக சொல்கிறேன் மோசமாக தான் இருக்கிறாங்க நிறைய பேர் அப்படி தான் இருக்காங்க நான் பார்த்ததை சொல்கிறேன் நான் எங்கேயோ கேட்டுட்டு சொல்ல நான் பார்த்ததை சொல்கிறேன் என்ன நான் கிராஸ் பண்ண வழியில் பார்த்து நிறைய பேரை சொல்கிறேன் வசனத்துக்கு தங்களை பிரதிஷ்டை பண்ணாமல் ஏதோ ஒரு வசதிக்கு ஏற்ற மாதிரி பிரதிஷ்டை பண்ணுறவங்க கண்டிப்பாக சுபாவத்தில் தவறி போகிறாங்க பெருமை மனமேட்டுமை ஆணவம் மன்னிக்கிற சுபாவம் கிடையாது கர்வம் நிறைஞ்சிருக்கிறாங்க நான் யாரையும் குறை சொல்ல வரல இருக்கிறத நான் பார்த்தத சொல்றேன் புரியுதா தவறு வசனத்திற்கு உங்களை பிரதிஷ்டை பண்ணீங்கன்னா நீங்க கரெக்டா கடைசி வரைக்கும் நம்ம நினைப்போம் அதுதான் அவங்க செஞ்சா அதனாலதான் எல்லாமே உங்களுக்கு பேலன்ஸ்டா இருந்துச்சு அப்போ இவங்களுடைய வாழ்க்கையில இந்த மூணு காரியம் ஒண்ணு வசனத்துல நிறைஞ்சிருந்தாங்க ரெண்டாவது ஜபிக்கிறதுனாலே அந்த வசனத்தை கை கொள்ளக்கூடிய பலனை பெற்றிருந்தாங்க ஜபிக்கிறவங்களா இருந்தாங்க மூணாவது தங்கள் உள்ளத்தில் இருக்கிற வசனத்திற்கு வாழ்வதற்கு தங்களை பிரதிஷ்டை பண்ணி கொண்டு ஒரு பிரதிஷ்டை உள்ள வாழ்க்கையில் இருந்தாங்க இதுதான் அவங்கள வந்து நிற்க வச்சது இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் தான் தைரியமாக நேபு காத்து நினைச்சாருக்கு சவால் விட்டாங்க நாங்கள் ஆராதிக்கிற தேவன் எங்களை உம்முடைய கைக்கும் இந்த அக்னிக்கும் அக்னி சூழைக்கும்
நீர் ஆராதிக்கிற உடைய தேவர்களை நான் உங்கள் ஆராதிப்பதில்லை இந்த பொற்சிலையை நாங்கள் பணிந்து கொள்வதும் இல்லை ஸ்ட்ராங் அடித்தாங்க நடந்தது என்ன நேப்பு காத்து நேச்சாருக்கு கோபம் இன்னும் உச்சத்துக்கு போயிடுச்சு உடனே சூழலை இன்னும் ஏழு மடங்கு ஏற்றுங்க அப்படின்னா இன்னும் ஏழு மடங்கு அதனை அனலை ஏற்றுறாங்க தங்கள் இராணுவத்தில் இருந்த பலசாலிகளை செலக்ட் பண்ணாங்க எனக்கு தப்பிச்சு போயிடக்கூடாது இராணுவத்தில் இருந்ததிலே நல்ல பலம் உள்ளவர்களை செலக்ட் பண்ணி இவங்க எல்லாத்தையும் அப்படியே கட்டி தூக்கி கொண்டு போய் நெருப்பில் போடுங்க நடந்தது பாருங்க வாசிக்கலாம் மூணாம் அதிகாரத்தில் இருபதாம் வசனத்திலிருந்து சாத்ராக் மேஷாக் ஆபேத் நேகோ என்பவர்களை எரிகிற அக்னி சூழலை போடுவதற்கு எரிகிற அக்னி சூழலை போடுவதற்கு அவர்களை கட்டும்படி அவர்களை கட்டும்படி தன் இராணுவத்தில் பலசாலிகளாகிய புருஷருக்கு கட்டளையிட்டான் தங்கள் தன் இராணுவத்தில் பலசாலிகளான புருஷருக்கு கட்டளையிட்டான் அப்பொழுது அவர்கள் தங்கள் சால்வைகளோடும் அவர்கள் தங்கள் சால்வைகளோடும் நிசார்களோடும் நிசார்களோடும் பாகைகளோடும் பாகைகளோடும் மற்ற வஸ்திரங்களோடும் கட்டப்பட்டு எரிகிற அக்னி சூலின் நடுவில் போடப்பட்டார்கள் ராஜாவின் கட்டளை கடுமையா இருந்தபடியினாலும் ராஜாவின் கட்டளை கடுமையா இருந்தபடியினால் சூளை மிகவும் சூடாக்கப்பட்டிருந்தபடியினாலும் சூளை மிகவும் சூடாக்கப்பட்டிருந்தபடியினாலும் அக்னி ஜுவாலையானது சாத்னாக் மேஷாக் ஆபேத் நேகோ என்பவர்களை தூக்கி கொண்டு போன புருஷரை கொன்று போட்டது தூக்கி கொண்டு போன புருஷரை அந்த மகா பலசாலிகளை கொன்று போட்டது சாத்னாக் மேஷாக் ஆபேத் நேகோ என்னும் அந்த மூன்று புருஷரும் கட்டுண்டவர்களாய் கட்டுண்டவர்களாய் எரிகிற அக்னி சூளையின் நடுவிலே விழுந்தார்கள் எரிகிற அக்னி சூளையின் நடுவிலே விழுந்தார்கள் அப்பொழுது ராஜாவாகிய நேபுகாத் நேச்சார் பிரமித்து பிரமித்து தீவிரமாய் எழுந்திருந்து தீவிரமாய் எழுந்திருந்து தன் மந்திரிமார்களை நோக்கி மூன்று புருஷரை அல்லவோ கட்டுண்டவர்களாக மூன்று புருஷரை அல்லவோ கட்டுண்டவர்களாக அக்னியிலே போடுவித்தோம் என்றான் அக்னியிலே போடுவித்தோம் என்றான் அவர்கள் ராஜாவுக்கு பிரதி உத்தரமாக ஆம் ராஜாவே என்றார்கள்ாவேன்ாவேன்ாவேன்ாவேன்ாவேன்ாவேன்ாவேன்ாவேன்ாவேன்ாவேன்ாவேன்ாவேன்ாவேன்ாவேன்ாவேன்ா
வந்து நின்று உங்களை கத்தர் பாதுகாக்கிறதும் ஆசீர்வதிக்கிறதும் கேட்காமலே செய்வார் இவங்களை வந்து காப்பாற்ற சொல்லி அவங்க கேட்கலை கேட்காமலே காப்பாற்றினார் கர்த்தரை அவருடைய வார்த்தையின்படி பின்பற்றி அவருக்கு வைராக்கியமாக இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் கேட்காமலே கர்த்தர்களை ஆசீர்வதிப்பார் இது கேரண்டி கேட்கவே வேண்டாம் கேட்காமலே ஆசீர்வதிப்பார் உங்களை கனப்படுத்துவார் உங்களை மேன்மைப்படுத்துவார் இதுதான் இயேசு புரியுதுல்லா இவர் தான் இயேசு இப்படி தான் நம்ம அவரை வந்து ஃபாலோ பண்ணும் இந்த சாத்ராக் மேஷா காபேத்து நேகோ என்கிறவருடைய வாழ்க்கை இந்த வைராக்கியம் வசனத்திற்கென்று பிரதிஷ்டை பண்ணப்பட்ட வாழ்க்கை வசனத்தினால் நிறைந்த வாழ்க்கை ஜபத்திலே நிறைந்த வாழ்க்கை அந்த வார்த்தைகளுக்கு பிரதிஷ்டை பண்ணப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை கர்த்தர் அவர்களுக்கு தேடி வந்து காப்பாற்ற வழி செய்தது ஜபிக்கலாம் ஸ்தோத்திரம் குளோரி டு ஜீசஸ் ஷாத்ராக் மேஷாக் ஆபேத் நேகோ என்கிற மூன்று யூத வாலிபர்கள் இவர்களை பொற்சிலையை நேபுகாத் நேச்சார் தன்னுடைய தேவர்களான பொற்சிலையை உண்டாக்கி அதை வணங்கும்படி சொல்லும் பொழுது நேபுகாத் நேச்சாரே இந்த காரியத்தை குறித்து உமக்கு உத்தரவு சொல்ல எங்களுக்கு அவசியம் இல்லை நாங்கள் உமக்கு உத்தரவு சொல்ல எங்களுக்கு அவசியம் இல்லை இதுக்கெல்லாம் நாங்கள் எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்க முடியாது அவசியம் கிடையாது ஏன்னா எங்களுக்கென்று ஒரு சட்டம் இருக்கிறது எங்களுக்கென்று ஒரு வேதம் இருக்கிறது அதுதான் எங்கள் வாழ்க்கை உம்முடைய சட்டத்திற்கெல்லாம் நாங்கள் மறு உத்தரவு கொடுக்கணும் அவசியம் கிடையாது எங்கள் சட்ட புத்தகத்தின்படி நாங்கள் வாழ்வோம் எங்கள் நியாய பிரமாணத்தின்படி நாங்கள் வாழ்வோம் உமக்கு உத்தரவு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை நீ நிறுத்தின பொற்சிலையையும் நாங்கள் வணங்குவதில்லை எங்கள் தேவனாகிய கர்த்தர் எங்களை உம்முடைய கைக்கும் இந்த அக்னி சூளைக்கும் எங்களை தப்புவிக்க வல்லவராயிருக்கிறார் அவர் தப்புவியாமல் போனாலும் நீ நிறுத்தின இந்த பொற்சிலையை நாங்கள் பணிந்து கொள்வதில்லை இல்லை என்று உமக்கு தெரிந்திருக்க கடவுதுன்னு சொன்னாங்க தைரியமா இப்படிப்பட்ட அசாதாரணமான தைரியம் இவர்களுக்கு எங்கிருந்து வந்தது காரணம் வசனத்தினால் நிறைந்த ஒரு வாழ்க்கை அவங்களுக்கு இருந்துச்சு அவங்களுடைய இருதயத்தில் நியாயப்பிரமாணம் இருந்துச்சு பத்து கட்டளைகள் இருந்துச்சு முதல் கட்டளையே அவங்களுக்கு ஆழமாக இருந்துச்சு என்ன என்று இவங்களுக்கு வேறு தேவர்கள் உண்டாயிருக்க வேண்டாம் என்ற முதல் கட்டளை அவங்களுக்கு உள்ளத்தில் ஆழத்தில் இருந்துச்சு மேலே வானத்திலும் பூமியின் கீழும் பூமியிலும் பூமியின் கீழே சமுத்திரத்திலும் இருக்கிற யாதொரு காரியத்தை குறித்து அதற்கு ஒப்பானதான ஒரு விக்கிரகத்தை சொரூபத்தை செய்யாதே நாண்டவர் சொல்லியிருக்கிறார் அது உங்கள் மனசில் இருந்துச்சு ஆழமாக இருந்துச்சு அதனால தான் விக்கிரகத்தை அவங்க வணங்க மறுத்துட்டாங்க உங்களுடைய தேவர்களை நாங்கள் மறு வணங்க மாட்டோம் தேவ பிள்ளையே வசனத்தில் நிறைஞ்சிருக்கணும் நான் உமக்கு விரோதமாய் பாவம் செய்யாதபடி உடைய வாக்கை என் இருதயத்தில் வைத்து வைத்தேன் வசனத்தினால் நிறைந்த வாழ்க்கை அதுதான் உங்களை கத்தருக்காக வாழ வைக்கும் வசனத்தை நிறைய படிங்க தெளிவாக படிங்க மொத்த பைபிளையும் சரியாக பேலன்ஸ்டாக படிங்க சும்மா ஏதோ ஒரு ஆசீர்வாதத்தை தேடாதீங்க கலப்படமில்லாத சத்தியமான வசனத்தை நிறைய கேளுங்க மேலோட்டமான செய்தியை கேட்காதீங்க ஆழமான சத்தியத்தை வசனத்தை உள்ளதை உள்ளபடி பிரசங்கிக்கிற வார்த்தைகளை திரும்ப திரும்ப கேளுங்க ஆண்டவருடைய பார்வையில் நாம் எப்படி இருக்கணுன்றத வசனத்திலிருந்து தெரிந்து கொள்ளுங்க அந்த அடிப்படையிலே உங்கள் இருதயத்தில் அப்படிப்பட்ட சத்தியத்தை உள்ளே பதித்து கொள்ளுங்கள் அது உங்களை நிற்க வைக்கும் மேலோட்டமாக இருக்காதீங்க கண்மலையின் மேல் தன் வீட்டை கட்டின புத்தியுள்ள மனுஷன்தான் பெருமழை வந்தாலும் பெருவெள்ளம் வந்தாலும் நிலைத்திருப்பான் நான் சொன்ன வார்த்தைகளை கேட்டு இவைகளின்படி செய்கிறவன் கண்மலையின் மேல் தன் வீட்டை கட்டின புத்தியுள்ள மனுஷன் என்று சொன்னார் வசனத்தின் மேல் கட்டப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை வேத புத்தகமே உங்கள் இருதயத்தில் நிறைந்திருக்கணும் அதில் என்ன சொல்லி இருக்கிறது என்பதை உள்ளதை உள்ளபடி புரிந்து கொள்ளணும் சந்தேகம் வந்தால் நீங்கள் கேட்டுக்கூட தெரிந்து கொள்ளுங்கள் ஆனால் வசனத்தை மட்டும் உங்கள் வாழ்க்கையில் விட்டுறாதீங்க வேதத்தில் நிறைந்திருங்க ரெண்டாவது இந்த மூன்று வாலிபர்களும் 
ஜபிக்கிறவங்க தானியல் ஜப மனுஷன்னு தெரியும் அவனுக்கு ஜப தோழர்களாக இருக்கிறாங்கன்னா இவங்க கூட நல்லா ஜபிக்கிறவங்களா இருந்தால் தான் அவனுக்கு ஜப தோழர்களாக இருக்க முடியும் இல்லைன்னா முடியாது தானியல் இவர்களை நாடி வந்து ஜபிக்கிறான்னா அந்த அளவுக்கு இவங்களும் ஜபிக்கிறவங்க ஜபத்தில் நீங்கள் எவ்வளவு நேரம் இருக்கிறீங்களோ அதுதாங்க உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நீங்கள் கற்றுக்கொள்ளுகிற வேத வசனத்தின்படி உங்களை வாழ வைக்கும் வசனம் அறிவை கொடுக்கிறது ஜபம் அதை அனுபவமாக்க உதவி செய்கிறது ஜபம் உங்கள் வாழ்க்கையில் தேவ பலத்தை கொடுக்கிறது அபிஷேகத்தை கொண்டு வந்து தேவ பலத்தை உங்களுக்கு கொடுக்கிறது மூன்றாவது அவர்களுக்கு ஒரு பிரதிஷ்டை இருந்துச்சு தாங்கள் கற்றுக்கொண்ட தங்கள் இருதயத்தில் இருக்கிற வசனத்தின்படி வாழணுன்ற ஒரு பிரதிஷ்டை அவங்களுக்கு இருந்துச்சு அதனால தான் உணவு விஷயத்தில் கூட அவங்க கரெக்டாக இருக்க முடிஞ்சது அந்த பிரதிஷ்டை அவங்க இருதயத்தில் வேத வசனம் லேவியராகவும் பதின் பதினோராம் அதிகாரம் அவங்க இருதயத்தில் இருந்துச்சு வேத புத்தகம் நியாயப்பிரமான முழுசு அவங்க இருதயத்தில் இருந்துச்சு அதன்படி வாழ்வதற்குரிய ஒரு பிரதிஷ்டை அவங்க வாழ்க்கையில் இருந்துச்சு அந்த பிரதிஷ்டை தான் அவங்கள எந்த நிலைமையிலும் விட தள்ளவில்லை எந்த சூழ்நிலையிலும் அவங்கள தடுமாற வைக்கல அந்த பிரதிஷ்டை தான் அவங்களை பாதுகாத்தது ஒரு பிரதிஷ்டை பண்ணுங்க இன்றைக்கி மற்றவங்கள பார்த்து எதுவும் பிரதிஷ்டை பண்ணாதீங்க உங்கள் கையில் இருக்கிற பைபிளுக்கு உங்களை பிரதிஷ்டை பண்ணுங்க யாரை பார்த்து இவங்கள மாதிரி நான் ட்ரெஸ் பண்ணுவேன் இவங்கள மாதிரி நான் இருப்பேன் இதை கழட்டுவேன் அதை மாட்டுவேன் அந்த பிரதிஷ்டெல்லாம் தேவையில்லை உங்களுக்கு வசதியான பிரதிஷ்டையெல்லாம் பண்ணாதீங்க உங்களுக்கு பிடிச்சமான பிரதிஷ்டை பண்ணிட்டு உங்களுக்கு முடியலன்றதெல்லாம் விட்டுறாதீங்க பைபிளுக்கு உங்களை பிரதிஷ்டை பண்ணுங்க ஆண்டருடைய வார்த்தை முழு வேதாகபத்திற்கு உங்களை பிரதிஷ்டை பண்ணுங்க வசதிக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் மருந்து சாப்பிட மாட்டேன் நகை போட மாட்டேன்னு இந்த பிரதிஷ்டெல்லாம் யாருக்கு தேவை அது நம்ம வசதிக்கு ஏற்ற மாதிரி செய்கிறோம் இல்லைன்னா விட்டாரோ அப்படி இல்லை அது யாருக்கு தேவை ஆண்டவருடைய வேத புத்தகத்திற்கு ஒவ்வொரு வசனத்திற்கும் பிரதிஷ்டை பண்ணணும் அப்போ தான் நம்ம நிற்க முடியும் இவங்க கத்தரிடத்தில் காப்பாற்றுங்க ஆண்டவரேன்னு கத்திகிட்டே போய் உள்ளே விடலை ஆனால் ஆண்டவர் காப்பாற்றுறதுக்கு ஓடி வந்து நின்னார் கேட்காமலே கூப்பிடாமலே வந்து உதவி செய்கிறார் ஏன்னா அவங்களுடைய வாழ்க்கை உண்மையாக சொல்கிறேன் உங்கள் வாழ்க்கை ஆண்டவருக்கு பிரியமாக இருக்கும் போது நீங்கள் கூப்பிடாமலே நீங்கள் கேட்காமலே கத்தர் உங்கள் வாழ்க்கையில் உங்களுக்கு எல்லாத்தையும் பார்த்துக்குவார் அதுதான் உண்மை இவங்க கூப்பிடலை ஆண்டவரே எங்களை காப்பாற்றுங்க ஆண்டவரேன்னு கத்தி 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 கூப்பிடலை ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆண்டவர் வந்து நின்னார் இதுதான் அன்னைக்கும் சரி இன்னைக்கும் சரி ஆண்டவருடைய வார்த்தையின்படி வாழுங்க நீங்கள் கேட்காமலே ஆண்டவர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார் உங்களை கனப்படுத்துவார் ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே எங்கள் மகா பரிசுத்தம் உள்ள எங்கள் அருமையான பிதாவே இந்த நல்ல காலை நேரத்திலும் ஷாத்ராக் மேஷா காபேத் நேகோ என்கிற இந்த மூன்று வாலிபர்களுடைய வாழ்க்கையிலிருந்து அவர்கள் வைராக்கியத்தின் இரகசியத்தை அறிய எங்கள் மணக்கண்களை திறந்ததற்காக சோத்திரம் அண்டவரே இது ஒரு செய்தியாய் கேட்டுவிட்டு போகிற விஷயம் அல்லப்பா எங்கள் வாழ்க்கைக்கு இது ஒரு அருமையான பாடமாக நீங்கள் வச்சிருக்கிறீங்க இதை கருத்தாய் கை கொண்டு நடக்க ஒவ்வொருவருக்கும் உதவி செய்யுங்க பொறுப்பெடுத்துக் கொள்ளுங்க அப்பா வழி நடத்துங்க ஆசீர்வதிங்க தொடர்ந்து இந்த வார்த்தைகளை திரும்ப திரும்ப ஒவ்வொருவரும் கேட்க உதவி செய்யுங்க கேட்டவர்கள் இனி கேட்க போகிறவர்கள் ஒவ்வொருவரையும் கர்த்தர் அருமையாய் நடத்துவதற்காக சோத்திரம் காத்துக்கொள்ளும் துதி கன மகிமை யாவற்றையும் நாங்கள் உமக்கு செலுத்துகிறோம் ஏசு கிறிஸ்துவின் மூலம் ஜபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமே என் ஆத்துமாவே கத்தரை சோத்தரி என் முழு உள்ளமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை சோத்தரி என் ஆத்துமாவே கத்தரை சோத்தரி அவர் செய்த சகல பகாரங்களை மறவாதே ஆமே இப்பொழுது நம்முடைய ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசு தாவியானவருடைய அந்யோன்ய ஐக்கியமும் இன்றும் என்றும் சதா காலங்களிலும் கத்தருடைய வருகை வரைக்கும் என்றென்றைக்கும் நிறைவாய் தங்கியிருப்பதாக ஆமே ஆமே